viewers Ashwini Akuno, no one is watching us. तरफ थे समस्त दर्शक श्रोता बंधु शुभे और प्रणाम गत प्राय बचर धरे करना अतिमारी प्राय विपर्यस्त सबा मिले करोना के मोकला करार्राण चेष्टार गति आंतु भूल चलो ना मानव सभ्यत भय रोग आतियत चालेजे एक हल हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस सी आगामी आठाश जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जा सारा विश्व पालित हो विशेष दिन के मुहूर्ते आज हम जाके का पे हलन राज्य सूचिकित्सक श्रद्धे प्रफेसर डर प्रदीप भूमिक सर वेलकम धन्यवाद प्रियांजना अत्यंत भारत लगे आज के सन्धाय अनुष्ठान उपस्थित थकते पे एवं चित्र सिंह फाउंडेशन के आमंत्रण जानों संश्लिष्ट सकल के अभिनंदन एवं धन्यवाद प्रथम आजकल आलोचना शुरू कर आगे श्रद्धे चित्र सिंह महोदय के श्रद्धा जान उनार मत एक व्यक्तित्व स्मरणे आज के आलोचना चक्र आयोजन कर मध्य अनेक दिन एभवे बेचे थकबें उनार व्यक्तित्व एवं उनार सर्वोपरि मानुषर संगे जो भलोबासा से भलोबासा सम्पर्क एवं आजकल आलोचना विषय वस्तु आसले तरह चाह मानुष भलो थकुक सबा भलो थकुक एवं भलो पशापाश मध्य सुदीर्घ जीवन लाभ करते तई स्वास्थ्य नहीं आलोचना जरा चित्र सिंह फाउंडेशन तैरी करना के स्मरण करार्जन एवं उना के संगे नहीं उन स्ति के संगे नहीं आलोचना चक्र मध्यमे जनहितार्थे जो क्या कर चले तरज तरह सकल के हमार अभिनंदन भलबासा नमस्कार 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অংশগ্রহণ করছেন তাদের সকলকেও আমার অভিনন্দন প্রথমে যে বিষয়টা আজকে আলোচনার জন্য রাখা হয়েছে সেটা অত্যন্ত বেশি সময় উপযোগী প্রিয়ঞ্জনা তুমি অত্যন্ত সঠিক ভাবে বলেছ যে আমরা গত প্রায় এক দেড় বছর ধরে করোনার কারণে আমরা হয়তো ভুলে গিয়েছিলাম যে আমাদের আরো কিছু সমস্যা আছে আর অনেক অনেকগুলি রোগ আছে স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে যেগুলি নিয়ে আমাদের প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত ভাবতে হয় চিন্তা করতে হয় এবং সেগুলি কিন্তু একটা আর একটার সঙ্গে সংযুক্ত সেগুলিকে বাদ দিয়ে জীবন চলে না তাই এত সমস্যার মধ্যেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আঠাশে জুলাইকে বিশ্ব হ্যাপাটাইটিস দিবস হিসাবে পালন করছে এবং এবছরও এত সমস্যার মধ্যেও কিন্তু এই পালনটাকে বাদ দেওয়া হয়নি এবং অত্যন্ত সঠিকভাবে এবারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যে থিম নির্বাচিত করেছে ওয়ার্ল্ড হ্যাপাইটিস ডে এর জন্য সেটা হলো হ্যাপাইটিস ক্যান নট ওয়েট অর্থাৎ হ্যাপাইটিস অপেক্ষা করতে পারে না পৃথিবীতে অনেক সমস্যা থাকবে আসবে যাবে কিন্তু হ্যাপাটাইটিস অপেক্ষা করতে পারে না তার সমস্যা থাকবে এবং তার কারণে স্বাস্থ্য সমস্যা থাকবে তাই সেটাকে প্রতিকার এবং প্রতিরোধ করার জন্য আমাদেরকে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সেটা জীবনশৈলীর পরিবর্তনই হোক অথবা হ্যাপারাইটিস বি টিকাকরণই হোক অথবা হ্যাপারাইটিস বি বা সি অন্যান্য যে হ্যাপারাইটিস গুলি রয়েছে সেগুলির চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই কেননা হোক অতএব এই কারণে দু সালে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বিজ্ঞানী বারুস ব্লুমবার্গের জন্মদিন আঠাশে জুলাইকে ওয়ার্ল্ড হ্যাপাইটিস ডে বা বিশ্ব হ্যাপাটাইটিস দিবস হিসাবে নির্বাচিত করেছে কারণ বারুস ব্লুমবার্গি সেই উনিশশো সালে হ্যাপাটাইটিস বি এর মতো একটি জীবাণু আবিষ্কার করেছিল পরবর্তী সময় আমরা জানতে পারি যে এই হ্যাপাটাইটিস বি এর কারণে লিভারের সবচেয়ে বেশি রোগ হয় সারা বিশ্বে বর্তমানে প্রায় তিনশো মিলিয়ন লোক এই হ্যাপাটাইটিস বি রোগে আক্রান্ত এদের অনেকেই ভবিষ্যতে হ্যাপাটাইটিস বি জনিত লিভার সেরোসিস অথবা লিভার ক্যান্সার হবে বা তাতে ওদের সমস্যার সৃষ্টি হবে তাই এই রোগগুলিকে বা হ্যাপাটাইটিস গুলিকে অন্যান্য হ্যাপাটাইটিস গুলিকেও প্রতিকার এবং প্রতিরোধ করা দরকার দু হাজার এগারো সাল থেকে ডব্লিউএইচও বা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের সক্রিয় সহযোগিতায় সারা বিশ্বের প্রায় সব কোটি দেশ এই দিনটিকে পালন করে আসছে যদিও আমাদের দেশে এ নিয়ে সচেতনতা একটু দেরিতে শুরু হয়েছে কিন্তু আমরা কিন্তু বর্তমানে কাজ করছি আমরা সবাই এবং বিশেষ করে আমাদের যে হ্যাপাটাইটিস ফাউন্ডেশন নিয়ে তুমি বললে যে আমরা গত কুড়ি বছর ধরে দু হাজার দু সাল থেকে আমরা হ্যাপাটাইটিস এর বিরুদ্ধে আমরা কথা বলে চলেছি সবাইকে সচেতন করার চেষ্টা করছি রোগ প্রতিরোধ করার জন্য টিকা দেওয়ার চেষ্টা করছি তাই সেটা কিন্তু আমরা দু সালে এই আঠাশে জুলাই শুরু করেছিলাম সেই ব্রারুজ ব্লুমবার্গের জন্মদিনে অতএব আমাদের কাজটা হয়তো আরো আট ন বছর আগেই শুরু হয়েছিল কারণ তখন আমরা বুঝতে পেরেছিলাম বা জানতে পেরেছিলাম এই সমস্যাটা আমাদের রাজ্যে ভয়াবহ সেটা আমি পরবর্তী সময় আলোচনা আসবো যে আমাদের রাজ্যের বা ত্রিপুরার বর্তমান পরিস্থিতি কি ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের পরিস্থিতিটা কি সেগুলো নিশ্চয়ই আমরা আলোচনা করব সময় সুযোগ হলে বা পরবর্তী সময়ে কিন্তু আস্তে আস্তে সেটা নিয়ে আরো চর্চা বেশি হয় সারা বিশ্ব আলোচনা করতে শুরু করে এবং আজকে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলে যেটা নির্ধারিত হয়েছে যে দু সালের মধ্যে হ্যাপাটাইটিসকে এলিমিনেট করতে হবে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে হবে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের মতো একটি সংস্থা 
অথবা সারা বিশ্বের তাবর তাবর ব্যক্তিত্বরা একসঙ্গে মিলে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে দু সালের মধ্যে এটিকে এলিমিনেট করতে হবে সেই এই কারণে প্রিয়ঞ্জনা তুমি যে প্রথমে শুরু করেছিলে যে এই অতিমানের মধ্যে কিন্তু আমাদেরকে হ্যাপারিটিস নিয়ে ভাবতে হবে এবং তাই আমরা ভাবছি কথা বলছি এবং আজকের আলোচনা চক্রটা তাই অত্যন্ত সময় উপযোগী প্রয়োজনীয় এবং দর্শকদের আমাদের অনুরোধ থাকবে যারা আমাদের কথা শুনছেন আপনাদের যদি কোনো বক্তব্য থাকে কথা থাকে তাহলে অবশ্যই জানাবেন আমরা চেষ্টা করব সেগুলি কিছুটা হলেও উত্তর দেওয়ার জন্য এবং পরবর্তী সময়ে যদি প্রয়োজন হয় আপনারা আমাদের ফেসবুকে প্রশ্ন পাঠাতে পারেন আমরা চেষ্টা করব সেটা উত্তর দিতে প্রিয়াঞ্জনা বলো তুমি আবার পরে আর কি বলবো তাহলে স্যার আমরা সরাসরি চলে যাই আলোচনার মাধ্যমে কিছু প্রশ্ন আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করব আপনি সেগুলো উত্তর দিন তো তাহলে আমাদের দর্শক বন্ধুদের আমি বলতে চাই যাদের কিছু প্রশ্ন থাকে স্যার কি আমরা সেটা সরাসরি জিজ্ঞেস করব তো আপনারা সেগুলো কমেন্ট বক্সে আপনারা কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে পারেন তাহলে আমরা স্যারকে জিজ্ঞেস করতে পারবো স্যারের মুখের থেকে আপনারা শুনতে পারবেন সেই উত্তরগুলো ঠিক আছে স্যার তাহলে আমি জানতে চাই হ্যাপাটাইটিস রোগটি আসলে কি কারণ প্রথম থেকে যদি আমরা আলোচনাটা না না বলি প্রথম যে কথাগুলি বলেছিলাম আমি সেগুলি কিছুটা ভূমিকা এখন সত্যিকারের আলোচনা প্রথমে আমাকে বুঝতে হবে যে হ্যাঁ আমি তো স্ক্রিনে আছি প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে যে হ্যাপাটাইটিস কিসের রোগ হ্যাপা মানে লিভার আইটিস মানে হলো ইনফ্লামেশন প্রদাহ বা ভুলে যাওয়া তাহলে হ্যাপাটাইটিস মানে হলো লিভারের প্রদাহ বা ফুলে যাওয়া লিভার এমন একটা আমাদের অঙ্গ সেটা আমাদের সবারই জানা উচিত বা আমরা জানিও সবাই আমরা ঠিক ছোটবেলা থেকেই আমরা শুনে এসছি আমাদের মা বাবা ঠাকুমা দাদু সবাই বলেছেন এটা করবি না ওটা করবি এটা করলে লিভার খারাপ হবে ওটা করলে লিভার ভালো থাকবে এটা খাবি ওটা খাবি না এই যে বলাটা তখন থেকে আমরা কিন্তু আমাদের মনে এটা অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রবেশ করেছে বা গেঁথে গেছে যে লিভার আমাদের শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ সেটি শরীরের ডান দিকে পাঁজরের ঠিক নিচে থাকে তার ওজন প্রায় দেড় কেজি একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের এবং সেভাবে বলা যায় যে লিভার শরীর অন্যতম বৃহৎ অঙ্গ বা বৃহত্তম অঙ্গ যদি আমরা স্কিন বা চর্মকে বাদ দিই তাহলে কিন্তু বৃহত্তম অঙ্গ এবং এই বৃহত্তম অঙ্গের অনেকগুলি ভালো ভালো দিক আছে সেটা আমাদের শরীরের যাবতীয় কাজগুলি করে আমরা যত অত্যাচারই করি না কেন আমরা কখনো পিজা খাই কখনো রিচ ফুড খাই কখনো বা আবার হালকা খাবার খাই কিন্তু সব কিছু সে মিলিয়ে মিশিয়ে আমাদেরকে ভালো রাখার চেষ্টা করি আমরা বাইরের জল খাই আবার কখনো খুব ভালো ড্রিঙ্কিং ওয়াটার আমরা নিই সবকিছুই কিন্তু সে মানিয়ে নিতে পারে তাই লিভারকে বলা হয় আত্মার বাসস্থান বা সিট অফ সাউথ সেই প্রাক ঐতিহাসিক সময় থেকে আমাদের যারা পূর্বজরা এটা জানতেন যে লিভার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তখনই কিন্তু জন্ডিস বা চোখ হলুদ হয়ে যাওয়া বা ত্বক হলুদ হয়ে যাওয়া এটা নিয়ে অনেকেই অনেকবার লেখালেখি করেছে কথা বলেছে 
এবং বেশিরভাগ সময় কিন্তু এই হ্যাপাটাইটিস নিয়ে আসলে ওনারা কথা বলেছেন বর্তমানে আমরা লিভারে অন্যান্য রোগ নিয়ে কথা বললেও লিভারের আসল রোগ কিন্তু এই হ্যাপাটাইটিস বা লিভারের প্রদাহ অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে লিভারের সমস্ত রোগের শুরুটা প্রথমটা হ্যাপাটাইটিস নিয়ে হয় অথবা লিভারের প্রদাহ নিয়ে হয় বা লিভার ফুলে যায় সেখান থেকে শুরু হয় সেটা অনেক কারণে ভুলতে পারে কোনো কোনো ওষুধ খেলে যেটা আমাদের পূর্বজরা বা আমাদের গুরুজনরা প্রায় বলবেন বলেন বা বলে থাকেন যখন তখন যা যা খুশি ওষুধ খাবি না এতে লিভার খারাপ কথাটা সত্যি একশো বাক সত্যি যখন যখন যা যা খুশি খাবি না খাবার দাবার যা খুশি খেতে নেই লিভার খারাপ হতে পারে সত্যি কথা অনেক ফুড এমন রয়েছে যেগুলি খেলে কিন্তু লিভারের প্রচন্ড ক্ষতি হয় আমি সেই আলোচনা আজকে যাব না আজকে নিশ্চয়ই আমরা এতটা সময় পাব না তাই যেটা তুমি বলছিল প্রিয়াঞ্জনা যে হ্যাপাটাইটিস আমরা যে যে বিষয়টা আলোচনা করছি বা কয় প্রকার হয় তাহলে আমি অন্য যে হ্যাপাটাইটিস গুলি সেগুলিকে বাদ দিয়ে তুমি যেটা জানতে চাইছো যে ভাইয়ের সমস্ত রকমের লিভারের রোগগুলি কিন্তু হ্যাপাটাইটিস নিয়ে শুরু হয় তার কিন্তু প্রধানতম এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যেটা হলো ভাইরাল হ্যাপাটাইটিস তাই আমরা চেষ্টা করব আজকের আলোচনাটা ভাইরাল হ্যাপারাইটিস এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে আসলে বিশ্ব হ্যাপারাইটিস দিবস হোক ইনসিডেন্টালি ওরাও কিন্তু বেশিরভাগ সময় এই ভাইরাল হ্যাপারাইটিস নিয়ে কথা বলে অন্যান্য হ্যাপারাইটিস গুলি নিয়ে যেমন অ্যালকোহলিক হ্যাপারাইটিস বা ড্রাগ ইন্ডিউড হ্যাপারাইটিস সেগুলো নিয়ে আসলে কথা বলা হয় না অত আমরা আজকে সে নিয়ে আলোচনা করব না আমরা আলোচনা করব ভাইরাল হ্যাপারাইটিস নিয়ে অর্থাৎ এই যে অনেকগুলি ছোট ছোট ভাইরাস আমরা জেনে এবার ভাইরাস নিয়ে আমরা সবাই জেনে গেছি ছেলে যেমন করোনা ভাইরাস বা সার্চ কোপ টু ভাইরাস কোভিড রোগের সৃষ্টি করে তেমনি হ্যাপাটোট্রোপিক কতগুলি ভাইরাস ভাইরাল হ্যাপাটাইটিস রোগের সৃষ্টি করে তুমি যেটা বলছিলে সেগুলি কত রকমের অত্যন্ত সঠিকভাবে যে এই ভাইরাল হ্যাপাটাইটিস প্রধানত পাঁচ রকমের আগে আমরা ছয় রকম বলতাম সেটা ষষ্ঠটা এখন খুব বেশি পাওয়া যায় না বা প্রায় নেই বললে চলে সেটা আলোচনা এখন আনি না এই পাঁচ রকম ভাইরাস গুলি মনে রাখা সোজা ইংরেজি শব্দের মধ্যে এ বি সি ডি ই এবং জি ওই পাঁচটা জি যে ছটা ছিল কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় এ বি সি ডি এবং ই তার মধ্যে ডি ও আমরা বাদ দিয়ে দেব কারণ ডি বি ছাড়া হয় না ইনকমপ্লিট ভাইরাস তাহলে আমাদের বক্তব্যটা রয়ে গেল এ বি সি এবং ই চারটে ভাইরাস নিয়ে আমাদের কথা আরো যদি আমি ছোট করতে যাই তাহলে এ এবং ই এই দুটো ভাইরাস জলবাহিত অর্থাৎ জলের মাধ্যমে অথবা খাদ্যের মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে যেটা বলছিলাম আমরা যদি বাইরের খাবার খাই বা আমরা যদি জলটা বিশুদ্ধ জল না পান করি অথবা আমরা যদি খাদ্যের সঙ্গে যদি জীবাণু এ বা ই ভাইরাসের জীবাণু থাকে সেটা আমাদের শরীরে যায় সেটা কোনো না কোনো পথে লিভারে পৌঁছয় লিভারে প্রদাহ বা সৃষ্টি করে বা ফুলে যায় লিভারে ইনফেকশন হয় আমাদের জন্ডিস হয় আমরা কষ্ট পাই কিছুদিন পরে আস্তে আস্তে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঠিক হয়ে যায় কখনো কখনো ঝামেলা হয় এই ভাইরাসগুলি অতএব এ এবং ই ভাইরাস যে রোগের সৃষ্টি করছে সেটা একিউট ভাইরাল হ্যাপাটাইটিস এবং এগুলি কিন্তু জলবাহিত বা ফিকো অরাল রুট যেটা বলা হয় তার মাধ্যমে হয়ে থাকে তাহলে এই সম্পর্কে ছোট্ট করে যদি আমি বলি এই কথাগুলি বলতে হয় পরে যদি এর প্রিভেনশন নিয়ে সময় সুযোগ পাই তাহলে বলবো কিন্তু আমাদের আরো যেটা তুমি প্রথমে খুবই সঠিকভাবে বলছিলে আমাদের আসল জায়গাটা হলো আমাদের বি এবং সি ভাইরাস এটা এই কারণ এই দুটো ভাইরাসে এইচআইভি এর মতো এইচআইভি আমরা অনেকেই জানি কিন্তু দেখো এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এইচআইভি সারা বিশ্বে মাত্র পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন শুধু হ্যাপারাইটিস বি তিনশো মিলিয়ন হ্যাপারাইটিস সি একশো সত্তর মিলিয়ন কিন্তু এইচআইভি নিয়ে সারা বিশ্ব যত নাচানাচি করে আমি এখানে বলতে হবে আমাকে এটা নাচানাচি করে মাত্র এইটটি ফোর নাইনটিন এইটটি ফোর থেকে শুরু হয়েছে যতটা কথা বলে এবং এইচআইভিটা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণের রোগ নয় যারা কোনো না কোনোভাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 
যারা কোন কোন ভাবে হাই রিস্ক গ্রুপ ওদের কিন্তু এইচআইভি হয় অন্যরা কিন্তু এইচআইভি হয় না কিন্তু হেপাটাইটিস বি আমার তোমার যে কোনো ব্যক্তির হতে পারে হেপাটাইটিস সি হতে পারে তাহলে এগুলো নিয়ে আরো বেশি আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল দরকার ছিল ঐতিহাসিক ভাবে এগুলিকে হয়তো বা আমরা সারা বিশ্বই সেটাকে ভুলে গিয়েছিলাম কিন্তু সেটাকে আমরা আবার সূত্রে নিয়ে দু সাল থেকে আমরা আবার পুরো দমে সারা বিশ্ব এগুলো নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছে এবং দু যেটা বলছিলাম যে দু হাজার একটা টার্গেট তৈরি করা হয়েছে যে যাতে এই হ্যাপারাইটিস গুলিকে নির্মূল করা যায় তার মধ্যে আসলে হ্যাপারাইটিস বি এবং সি এই দুটি অত্যন্ত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হ্যাপারাইটিস এ এবং ই যেহেতু জলবাহিত সেগুলো আমরা জীবনশৈলীর পরিবর্তনের সঙ্গে খাবার দাবারের পরিবর্তনের সঙ্গে আস্তে আস্তে এমনিতেই কমে যাবে বি সি কিন্তু সহজে কমবে না বি সি রক্তবাহিত অর্থাৎ যেমন আমরা যদি কোনো ইঞ্জেকশন নিয়ে কোনো অন্য কোনো ব্যক্তি যে অসুস্থ সেই ইঞ্জেকশন আমার শরীরে প্রবেশ করতে পারে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে অথবা মা যদি হ্যাপাটাইটিস বি রোগে আক্রান্ত হন জন্মের সময়ে মায়ের কাছ থেকে শিশুতে হতে পারে অথবা যেমন আমি ধরো আমি কোনো কারণে হাসপাতালে গেলাম রাস্তায় চলার পথে আমি একটু ব্যথা পেলাম একটু কেটে গেল হাসপাতালে গেলাম হাসপাতালে ইমার্জেন্সিতে এমন আমাদের দেশে অনেক হাসপাতাল আছে যেখানে সব রকমের সঠিক ব্যবস্থা আজকেও গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি সেখানে কিন্তু সেই হাসপাতালগুলি থেকে যেহেতু মাল্টিপল সিরিঞ্জ যদি না হয় মাল্টিপল নিডে মাল্টিপল ব্যক্তিতে বা অনেক বিভিন্ন ব্যক্তিতে নিডেল ব্যবহার সুচ ব্যবহার করা হয় স্টিচ দেওয়ার জন্য এই সমস্যাগুলি কিন্তু আমাদের আরো অনেক বছর থাকবে আমাদের লেবার রুমগুলি যেখানে মায়েদের সন্তান প্রসব হয় সেগুলিকে আমরা এখনো হয়তো বা ঠিক সেভাবে তৈরি করে উঠতে পারি এরকম অনেক জায়গা আছে হাসপাতাল রোগ সৃষ্টি করার জায়গা ইভেন আমাদের দেশে রক্ত সঞ্চালন যেগুলি করা হয় ব্লাড ট্রান্সফিউশন যেটা দেওয়া হয় সেটা তো যে পদ্ধতিতে স্ক্রিনিং করা হয় যদিও প্রায় দু হাজার সাল থেকে আমাদের দেশে হ্যাপারাইটিস বি সি এইচআইভি ম্যালেরিয়া এবং ভিডিয়ারেল টেস্ট করে ব্লাড দেওয়া হয় তার মধ্যে একটা জায়গা থেকে যায় যেখানে কিন্তু একটা উন্ডু থেকে যায় যেটা কিন্তু তারপরেও হ্যাপারাইটিস বি বা সি সরাতে পারে তাই আমি যেটা বলছিলাম যে হ্যাপারাইটিস বি এবং সি এগুলো রক্তবাহিত কোন না কোনো মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে যখন সে প্রবেশ করে সে অনেক দিন কিছু সে দু ধরনের রোগ সৃষ্টি করতে পারে একটা রোগ একিউট হ্যাপারাইটিস যেটা এ এবং ইর মতো সে রোগটা হয় আবার কিছুদিন পরে ঠিক হয়ে যায় আবার বেশিরভাগ কিন্তু ক্রনিক হয় বা অনেক দিন শরীরে থেকে যায় এবং অনেক দিন শরীরে যেহেতু থেকে যায় সে আস্তে আস্তে লিভারটাকে নষ্ট করতে শুরু করে এবং যখন লিভারটাকে নষ্ট করে তখন লিভারের ক্রনিক হ্যাপটাইটিস ক্রনিক লিভার ডিজিজ বা সিরোসিস বা লিভার ক্যান্সার তাই আমাদের আলোচ্য বিষয় সবসময় আমরা যেটা ভাবে যেগুলো নিয়ে চিন্তা করি সেগুলি হলো আমাদের হ্যাপারাইটিস বি এবং সি সেগুলিকে আমাদের ভাবতে হবে এবং আমাদের দু হাজার আমাদের টার্গেট এই হ্যাপারাইটিস বি এবং সি কে নির্মূল করা ধ্যান জানা এবার তোমার जिज्ञेस कर তাহলে স্যার আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নতে চলে যাচ্ছি স্যার আপনি যদি বলতে পারেন এই রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে একটু আলোচনা ঠিক আছে ধন্যবাদ প্রয়োজনা খুব অত্যন্ত প্রয়োজন আসলে প্রয়োজনটা এই কারণে মানুষের একটা ধারণা আছে বিশেষ করে দেখো আমাদের রাজ্যে ত্রিপুরাতে অত অনেক রাজ্যে যে এটা ধারণা আছে বা অনেকেরই ধারণা আছে যে লিভারের রোগ মানেই সব শেষ এবং আর কিছু হবে না 
এবার তো পুজো করতে হবে এবার গলায় মালা পড়তে হবে মাথায় কিছু ঔষধ লাগাতে হবে সেটাই বলতে চিকিৎসা এবং অনেক অনেক বছর ধরে সেটা চলে আসছে যদিও আমাদের সকলের প্রচেষ্টা বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে এই জিনিসগুলো অনেক অনেক কমে গেছে এবং সেটা হয়েছে কিন্তু সকলের সার্বিক প্রচেষ্টায় বিশেষ করে যদি কারোর জন্ডিস হয় হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা খুবই প্রচলিত ছিল আজকে আস্তে আস্তে এই প্রচলনটা কমে গেছে একটা জানো প্রিয়ঞ্জন একটা গল্প বলবো সেখানে যে এই যে এই যে কমে যাওয়ার পিছনে কিন্তু একটা কারণ যারা এই ধরনের তেল পড়া জল পড়া বা হাত ধোয়ার কাজ করতেন অনেক সময় দেখা গেছে ওরা নিজেরা এই কাজ করতে করতে হ্যাপাটাইটিসে বা জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে যায় এবং সেটা অনেক সময় আর ঠিক করা সম্ভব হয়ে যায় না কারণ ওনারা যেহেতু বিশ্বাস করেন এটাতে কম হয়ে যায় ওদের চিকিৎসায় এই ভাইরাল হ্যাপাটাইটিস কমে যায় তাহলে ওনারা সেই জায়গায় প্রথমে চেষ্টা করেন কিন্তু তাতে চেষ্টা করতে করতে দেরি হয়ে যায় দেরি হয়ে যায় বলেই তখন আর চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না অথবা কারো কারো জটিলতা দেখা যায় তাহলে যেটা তুই বলছিলে এটা চিকিৎসা কি করবো কিন্তু চিকিৎসা করার আগে আমি ছোট্ট করে একটু বলবো যে এটা আমরা বুঝবো কি করে আমার লিভারের প্রদাহ হয়েছে বা লিভারের সমস্যা হয়েছে প্রথম কথা হলো যেমন আমি বলছিলাম যে আমাকে দুটো জিনিস খুব স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে লিভারের আবারও বলছে আমি আগেও বলেছি যে লিভারের দুটো রোগ হবে খিদে কমে যাবে খেতে পারবো না বমির ভাব হবে চোখ হলুদ হবে প্রস্রাবটা হলুদ হবে এগুলি সাধারণত সবাই আমরা বুঝতে পারে ঘরের লোকারা সবাই বুঝতে পারে ওরা নিজেরা আগের থেকে বললে নিশ্চয়ত লিভার খারাপ হয়েছে বা জন্ডিস হয়েছে বা কোথাও কোথাও বিভিন্ন নামে প্রচলিত হয়েছে আছে যেমন কোথাও বলে কামেলা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি তখন সাধারণ তখনই কিন্তু বেশিরভাগ সময় মানুষ বাড়ি ঘরে তথাকথ টোটকা চিকিৎসা করার চেষ্টা করে সেটা মোটেই উচিত নয় এটা কিন্তু একিউর ভাইরাল হ্যাপাটাইটিস সেখানেও কিন্তু টোটকা চিকিৎসার কোনো জায়গা নেই তাহলে প্রশ্ন উঠতেই পারে তাহলে এত লোক যে টোটকা চিকিৎসা করে একদম বিশ্বাস ছাড়া ওরাকে ভুল করছে না ভুল করছে না কারণটা হলো এই ভাইরাল হ্যাপাটাইটিস যেহেতু এটা ভাইরাল ডিজিজ এবারে যেমন ধরো আমি এবার কোভিডের মধ্যে আরো যদি আলোচনা আসি সব কোভিড পেশেন্টকে হাসপাতালে ভর্তি হয় না সরকার নিজের থেকে বলেছে যদি তোমার মাইল্ড সিমটম হয় হাসপাতালে যাওয়ার দরকার নেই বাড়িতে থাকো আইসোলেশনে রাখো খাবার দাবার খাও নিজেকে একটু খেয়াল রাখো দশ বারো দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে এটা কার লক্ষণ যে কোনো ভাইরাল ডিজিজই তাদের সেলফ লিমিটেশন বা নিজে থেকে ঠিক হয়ে যাওয়ার একটা প্রবৃত্তি থাকে ভাইরাসের জীবনকাল অত্যন্ত ছোট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেগুলি ঠিক হয়ে যায় বেশিরভাগ ভাইরাস আবার সবগুলি ঠিক হয় সেটা আমি আলোচনা আসছি তাহলে এই একিউট ভাইরাল হ্যাপারাইটিস গুলি অনেক যেহেতু সেলফ লিমিটেশন এক থেকে দেড় মাস বা দু মাসের মধ্যে ঠিক হয়ে যায় তাই বেশিরভাগ লোক এগুলোর চিকিৎসা বাড়িতে করতেন বিভিন্ন টোটকা পদ্ধতিতে তারা ঠিক হয়ে যেতেন কিন্তু ওই যে রদ ভাবে আমি তো কিছুদিন আগে রথযাত্রা গেল রদ ভাবে আমি দেবো পদ ভাবে আমি সেরকমই ব্যাপার হয়েছে যে আসলে কেউ ঠিক করেনি ভাইরাস নিজের থেকে সে চলে গেছে সেলফ লিমিটিং ডিজিজ নিজের থেকে ঠিক হয়ে যাওয়া অতএব সেখানে কিন্তু কারোরই ক্রেডিট নেই যে শেষতম বার দশ দিন বারো দিন বা পনেরো দিনের মাধ্যমে যে চিকিৎসা করছে সে ক্রেডিটটা নিয়ে যাচ্ছে তাহলে সেখানে কি করা উচিত অপেক্ষা করা উচিত দেখা উচিত নিশ্চয়ই পরীক্ষা করা উচিত কারণ সব ভাইরাস কিন্তু তথাকথিত সেলফ লিমিটিং না হতে পারে তার প্রকার ভেদ রয়েছে আমরা আগে বলেছি তুমি যেটা জিজ্ঞেস করেছিলে যে কি কি পর প্রকার হয় এ বি সি ডি এবং ই এই প্রধানত এবং সবগুলি সেলফ লিমিটিং না হতে পারে সমস্যার সমাধান না হতে পারে তাই আগে পরীক্ষা করা উচিত এবং কোনো জটিলতা হচ্ছে কিনা সেটা দেখা উচিত 
তাই পরীক্ষা করাটা দরকার পরীক্ষা করে হতে আমার চিকিৎসালয়ে যেতে হবে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে পরীক্ষা করতে হবে নিজে নিজে ওষুধ খেতে যাবেন না কারণ আমি আগেই বলেছি লিভারের রোগের অন্যতম প্রধান কারণ বিভিন্ন ওষুধপত্র ওষুধ খেয়ে লিভার খারাপ হয় তাই নিজে নিজে ওষুধ খাবেন না চিকিৎসকের কাছে যাবেন চিকিৎসকের কথা শুনবেন পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন তারপর ওষুধ খাবেন দেখা গেছে এই একিউর ভাইরাল হ্যাপাটাইটিস এর মধ্যেও এক থেকে দু শতাংশ কিন্তু জটিলতা সৃষ্টি করে শুধু তাই নয় কারো কারো একিউট লিভার ভ্যালিউর হয় এতটা বেশি হয় যে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশনের প্রয়োজন হয় প্রয়োজন তুমি আমাকে একটু মনে করিয়ে দিও পরে আমি লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন সম্পর্কে পরের দিকে একটু বলবো যদি আমি ভুলে যাই তাহলে হ্যাঁ তাহলে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন জন্য কিন্তু একিউট লিভার ফেলিউরে প্রয়োজন হয়ে থাকে অতএব সে এত কঠিন যেটাকে আমরা টোটকা চিকিৎসা ঠিক করছি আসলে তা নয় বিষয়টা সব সবসময় তা না হতে পারে সেটা এবং খাবার দাবারের ক্ষেত্রে একটা কথা আমার বলা অত্যন্ত প্রয়োজন এক্ষেত্রে মনে করেছে তাই একিউট ভাইরাল হ্যাপাটাইটিসে হলুদ না খাওয়ার কোনো কারণ নেই আপনি নিশ্চিন্ত হলুদ খেতে পারেন স্বাভাবিক খাবার দাবার করবেন স্বাভাবিক বলতে ঘরে সাধারণত আমরা যা খাই ডাল ভাত মাছ সবজি সেগুলো আমরা সব খেতে পারবো সব ফল খেতে পারবো গ্লাসে গ্লাসে গ্লুকোজ খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই বরং গ্লুকোজ খেলে পেট ভারী হয়ে যাবে বমির ভাব হতে পারে তাই বেশি গ্লুকোজ খাওয়ার দরকার নেই স্বাভাবিক সহজ পাচ্চ খাবার খেতে হবে কেন সহজ পাচ্চ কারণ আমার লিভারটা এর মধ্যে সে আক্রান্ত তার এর মধ্যে ইনফ্লামেশন হয়ে আছে তাকে যদি আমি বেশি চাপ দিই সে সহ্য করতে পারবে না তাই সহজ পাচ্চ খাবার খাবো মাছ ডাল সবজি খেলে কোনো ক্ষতি নেই এগুলি তো আমরা অভ্যস্ত তাহলে আমরা সেই খাবারটা আমরা খাবো এবং তার সঙ্গে যেই আমার ডাক্তারবাবুরা যে ওষুধগুলি বলবে সেগুলি খাবো আশা করি আমরা কিছুদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবো এই পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়টার মধ্যে জটিলতাটা কম যেটা আমি বলছিলাম এক থেকে দু শতাংশ কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় কিন্তু এইটা নয় আলোচ্য বিষয় দ্বিতীয়টা যেটা ক্রনিক ভাইরাল হ্যাপাটাইটিস যেটা বলছিলাম এ এবং ই ক্রনিক করে না তারা করে বি এবং সি এবং বি এর সঙ্গে মাঝে মাঝে ডি করে সেটা আমি আলোচনা করব না বি এবং সি ক্রনিক ভাইরাল হ্যাপাটাইটিস করে এরা কারো কখনো কোনো একিউট করতে পারে একিউট হলে এ এবং ইর মতোই বি এবং সি এর চিকিৎসা একই রকম সেখানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে বি হলে সেটা ফলো আপ করতে হবে তার ক্রনিসিটিতে যাচ্ছে কি না বা সে যদি ক্রনিক কখন বলবো যদি একটা একিউট ভাইরাল হ্যাপাটাইটিস একজনের হয় অর্থাৎ জন্ডিস হয় তার বমির ভাব হয় খেতে পারে না তারপর সে যদি ছ মাসের পরেও সারপ্রাইজ এন্টিজেন বা হ্যাপাটাইটিস বি সারপ্রাইজ এন্টিজেন বা অস্ট্রেলিয়ান অ্যান্টিজেন পজিটিভ থেকে যায় তাকে আমরা বলবো ক্রনিক হ্যাপাটাইটিস বি সেটা কিন্তু থেকে গেলে তাকে চিকিৎসা করাটা কঠিন আর হ্যাপাটাইটিস সি নিয়ে আমি এটা আলাদাভাবে আলোচনা করবো সেটা হলো ড্রাগ অ্যাডিকশান এবং হ্যাপাটাইটিস সি এটা একটা বিশাল ব্যাপার সেটা হয়তো আরেকদিন সমন্বয় কথা বলতে হবে আমাদের রাজ্যে বিশেষ করে ত্রিপুরাতে এখন ড্রাগ অ্যাডিকশান বিষয় এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এবং ড্রাগ এক খুব ইয়াং ছেলের আমাদের চোদ্দ থেকে ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ বছরের ছেলে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে মেয়েরাও যদিও মেয়েদের মধ্যে কম কিন্তু বর্তমানে বাড়ছে কিছুটা অংশে এবং ওরা কিন্তু ড্রাগ নিচ্ছে ইনজেক্টেবল ড্রাগ যেগুলো আমরা বলি পিপল হো ইনজেক্ট ড্রাগস ওদের মধ্যে হ্যাপারাইটিস সি এবং মাঝে মাঝে বি এবং এইচআইভি সংক্রমণ বেশি হয় এর মধ্যে সি সবচেয়ে বেশি এইচআইভিও রয়েছে তাহলে এই সি ওখানে প্রবেশ করে সি এর একিউট হওয়ার সম্ভাবনাটা কম থাকে ওরা কিছুদিন পরে ক্রনিকে চলে যায় কেউ কেউ আবার সুস্থ হয়ে যায় নিজের থেকে তাহলে এখন যেটা প্রশ্ন হলো সেটা হলো যেসব ভাইরাস গুলো ছ মাসের বেশি সময় আমাদের শরীরে থাকে যেমন বিশেষ করে বি এবং সি আমি যদি দুর্গ আলাদা করে বি যদি বলি তাহলে বি যদি ছ মাসের বেশি থাকে তাহলে আমরা বলবো ক্রনিক হ্যাপাটাইটিস সেটা হলে কি করে আমরা বুঝতে পারি প্রথম কথা হলে কেউ কেউ এমনও হতে পারে সবাই যে জন্ডিস দিয়ে শুরু হবে তারপরে আস্তে আস্তে ছমাস পেরিয়ে যাবে তার কোনো কথা নেই কোনো কারণে হাসপাতালে একজন ব্যক্তি এলো উনি হয়তো একটা অপারেশন করা ওনার অন্য কোনো সমস্যা নেই 
তো ডাক্তারবাবু ন্যাচারেল উনি যেমন গলবাডের অপারেশন করাবেন অথবা এটা চোখের অপারেশন করবেন বা এটা কানের অপারেশন করবেন তখন ওনাকে সাধারণভাবে এখন রুটিনলি আমরা নিয়মিতভাবে হ্যাপারাইটিস বি সি এবং এইচ আই টেস্ট করি টেস্ট করলে যদি হ্যাপারাইটিস বি ধরা পড়তে পারে সেটাকে আমরা বলবো ইনসিডেন্টালি ডিটেক্টেড হ্যাপারাইটিস বি তাহলে তার কি ছিল তার কোনো সিমটম ছিল না লক্ষণ ছিল না আমরা যে লক্ষণগুলি নিয়ে এতক্ষণ কথা বললাম সেগুলি কিন্তু নাও থাকতে পারে না দেখে সে সরাসরি ইনসিডেন্টালি আমরা ডায়াগনোস করতে পারি এবার তারপরের পর্যায়ে কি আমার আরও কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে যেন হ্যাপারাইটিস বি এর ক্ষেত্রে আমরা ডিএনএ করি ই অ্যান্টিজেন করি ইত্যাদি আমি সেগুলি বিস্তারিত যাচ্ছি না পরীক্ষা করে এবার আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি চিকিৎসা করতে হবে কি হবে না তাহলে এখানে কেন এই প্রশ্নটা আসছে এই কারণে যে হ্যাপারাইটিস বি পজিটিভ বা এইচ বি এস এস পজিটিভ বা অস্ট্রেলিয়ান ডিজেন পজিটিভ যেমন ধরো যদি চল্লিশ বছরে কোনো ব্যক্তি কোনো কারণে হাসপাতালে এসছে অন্য কোনো রোগ নিয়ে ওনার যদি এইচ বি এস এস পজিটিভ হয় ওনার সন্ত্রস্ত হওয়ার ভীত হওয়ার চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই প্রথম কথা হলো হ্যাপারাইটিস বি পজিটিভ হয় মানে কিন্তু সব শেষ নয় উনি সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারে বা সুস্থ থাকতে পারে দুটো কথাই প্রযোজ্য কোনো চিকিৎসা না করে সারা জীবন সম্পূর্ণ ভালো থাকার সম্ভাবনা রয়েছে আর যদি অসুস্থ থাকেন তার চিকিৎসা করা সম্ভব এবং চিকিৎসাটা অত্যন্ত সহজ খুব অল্প ঔষধে এই রোগটা ভালো থাকে আমি সুস্থ হয় সেটা বলবো না কিন্তু ভালো থাকে অর্থাৎ কি তার জটিলতাগুলি হবে না তাহলে হ্যাপাটাইটিস বি কে আমরা মাত্র ট্যাবলেট দিয়ে আগে আমরা অনেক বছর আগে আমরা ইনজেকশন দিয়ে ইন্টারফের দিয়ে চিকিৎসা করতাম এখন ট্যাবলেট দিয়ে চিকিৎসা করি এবং সেগুলি এখন আস্তে আস্তে দু হাজার সাল থেকে আঠারো সালের আঠাশে জুলাই ভারতবর্ষে একটা প্রজেক্ট শুরু হয় ন্যাশনাল ভাইরাল হ্যাপাটাইটিস কন্ট্রোল প্রোগ্রাম তখন থেকে কিন্তু আমাদের দেশে আস্তে আস্তে করে হ্যাপারাইটিস বি এবং সি এর ওষুধগুলি পাওয়া যাচ্ছে বিনামূল্যে অনেকগুলি হাসপাতালে এখনো সেটা সার্বিক হয়ে ওঠেনি কিন্তু হয়ে যাচ্ছে অতএব হ্যাপারাইটিস বির চিকিৎসা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব এবং প্রায় অনেক জায়গাতে যেমন আমাদের এখানে জিবি হাসপাতালে প্রতি বুধবারে দুপুর বেলা দুটো থেকে একটা লিভার ক্লিনিক হয় সেখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই ওষুধগুলি পাওয়া যায় কিছু কিছু পরীক্ষা করা সম্ভব হয় কিছু কিছু পরীক্ষা আমরা ডেভেলপ করছি আস্তে আস্তে হবে তাহলে হ্যাপারাইটিস বি এর চিকিৎসা অত্যন্ত সহজ কঠিন নয় প্রশ্ন হলো এবারে হ্যাপারাইটিস সি নিয়ে चिकित्सा इंटरफेरेंजेक्शन प्रयोजन मात्र तीन मासधे हेपारेटिस सी सम्पूर्ण भाव ठीक हो जाए शुद्ध शर्त তারপরে আবার ড্রাগ শুরু করা যাবে না অথবা যে কারণে হ্যাপারাইটিস সি হয়েছিল সেটা যদি ওই জায়গাতে লোকটাকে ফিরে না যায় তাহলে কিন্তু হ্যাপারাইটিস সি ওর চিকিৎসাও সম্ভব তাহলে আমরা যেটা বোঝাতে চাইছি বা বলতে চাইছি যে হ্যাপারাইটিস বি এবং সি মানেই মৃত্যু পরোয়ানা নয় হ্যাপারাইটিস বি এবং সি মানেই সব কিছু শেষ নয় সেগুলি কেটে কিন্তু আমরা ভালো হতে পারি সুস্থ হতে পারি চিকিৎসা হতে পারে পরীক্ষার প্রয়োজন পরীক্ষা করতে হবে রোগটাকে বুঝতে হবে জানতে হবে তার পর্যায়টা বুঝতে হবে চিকিৎসা করতে হবে তাহলে কিন্তু আমরা ভালো থাকবো ঠিক আছে প্রিয়াঞ্জনা
uh, we are very sorry uh, there was some disturbance in the network bhumik sir is uh, joining us very soon so please stay tuned दर्शक बंधु प्रश्न डिजीज राज्य मानुषेश छात्र छात्री रही क्षेत्रशन प्रतरोध प्राय कूड़ी मिनट अठारो मिनट मत समय हाथ रही है तक छोटो बोली प्रिभेंशन करते हम दो पद्धति आज जेटा एक हलो जीवनशैलीवर्तन द्वित संगे जुक्त खाद्य द्रव्य इत्यादि एवं हलो भैक्सिनेशन टीकाकरण अरे इूनिवार्सल प्रिकसन एक शब्द आज से अत्यंत गुरुत्वपूर्ण भलो स्वास्थ्यकर्मी व्रती रही तरफ सब समय जिन ख्याल रखा उचित रुगी रुगन जेमु थे चिकित्सक चिकित्सा कर्मी अरु थे प्रिकसमे उन्नीस 
আলমাটা কনফারেন্সের পর থেকে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার ডেলিভারি সিস্টেম যখন থেকে সারা বিশ্ব মেনে নিয়েছে তখন থেকে এই বিষয়টা অত্যন্ত বেশি করে প্রচারিত এবং প্রকাশিত হয়েছে যে টিকাকরণের মাধ্যমে রোগ যে কোনো রোগকে বা অনেকগুলি রোগকে প্রিভেন্ট করা যায় প্রতিরোধ করা যায় উদাহরণ স্মল পক্স তোমরা দেখনি বা তোমাদের জেনারেশন অনেকেই গুটি বসন্ত বা স্মল পক্স দেখেনি সেটা সৌভাগ্য যে দেখতে হয়নি এ ধরনের সমস্যা কিন্তু হয়তো অনেকে দেখেছে যে মুখের মধ্যে অনেকগুলি ছোট 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 অনেকগুলি দাগ রয়েছে এগুলি আসলে গুটি বসন্তের দাগ এবং গুটি বসন্ত কিন্তু আজকে নির্মূল পৃথিবীর মাত্র ছটি ল্যাবরেটরিতে এগুলিকে রক্ষা করা আছে ভবিষ্যতের কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা বা যদি আবার টিকা তৈরি করতে হয় কোনো কারণে কোনো দিনও সেগুলি রক্ষা করা আছে এছাড়া এর বাহ্যিক পৃথিবীতে তার কোনো অবস্থান নেই গুটি বসন্ত করে নির্মূল করা গেছে তেমনি পোলিও তোমরা দেখেছো তুমিও পোলিও খেয়েছ তাহলে এই যে পোলিও কিন্তু আজকে নেই সেটা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র টিকাকরণের মাধ্যমে দু বোন জিন্দেগিকে এই যে বারবার আমরা অমিতাভ বচ্চনের গলায় শুনি সেটা করে করে কিন্তু আমরা পোলিওকে প্রিভেন্ট করতে পেরেছি তাই আজকে আমরা কোভিডকেও প্রিভেন্ট করার চেষ্টা করছি অনেক বেশিভাবে শুধু টিকাকরণের মাধ্যমে হ্যাপাটাইটিস বি টিকা এমন একটা টিকা যেটা অপ্রতিরুদ্ধ যার রেজাল্ট খুবই ভালো এবং যেটা বলছিল তুমি অত্যন্ত সঠিকভাবে আমাদের খুব ভয় থাকে কোনো অসুবিধা হবে কিনা বা টিকা নিলে কোনো অসুবিধা হবে কিনা হ্যাপারাইটিস বি একটা রিকমেন্ডেড ডিএনএ টেকনিকে তৈরি করা টিকা যার কোনো সাইড এফেক্ট প্রায় নাই বললে চলে আমরা হ্যাপারাইটিস ফাউন্ডেশন থেকে এখন পর্যন্ত চোদ্দ লক্ষ মানুষকে আমাদের রাজ্যে ত্রিপুরাতে ভ্যাকসিন দিয়েছি এবং অত্যন্ত সৌভাগ্যের বা অত্যন্ত ভালো কথা যে আমরা ভগবানকে ধন্যবাদ দেব যে কারোর মধ্যে এই চোদ্দ লক্ষের মধ্যে কারোর মধ্যে কোনো ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয়নি হতে পারে না তা না একদম বিজ্ঞানে না বলতে কিছু নেই কিন্তু আমাদের যে এত বছরের অভিজ্ঞতা তাতে আমরা দেখেছি মানুষ ভালো থাকে অসুবিধা হয় না রোগটা প্রতিরোধ যোগ্য প্রথম কথা যেটা তুমি বলছিলে টিকা নিয়ে ভয় হ্যাপারাইটিস বি টিকাতে কোনো ভয় নেই তিনটি টিকা দিতে হবে জিরো ওয়ান এন্ড সিক্স মান্থ আমি অ্যাডভার্স ভ্যাকসিনের কথা বলছি না সেখানে একটু অন্যভাবে ডোজ দিতে হয় এবং সরকারিভাবে এখন সমস্ত আসলে সমস্ত পুরো দেশেই দেওয়া হয় আর সেটা দু হাজার এগারো সালের শেষ দিক থেকে শুরু হয়েছে অত অ্যাডভার্স ভ্যাকসিন মানে জিরো টু ওয়ান ইয়ার ওয়েজ ওদের একটা অন্য শিডিউল দেওয়া হয় অন্যদেরকে জিরো ওয়ান এন্ড সিক্স মান্থ তিনটে টিকা দেওয়া হয় এই তিনটে টিকা দিলে সাধারণত নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টের বেশি সম্ভাবনা পঁচানব্বই ভাগের বেশি সম্ভাবনা যে তার আর হ্যাপারাইটিস বি হবে না ওতে হ্যাপারাইটিস বি না হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি সাইড এফেক্ট থাকে না জ্বর হয় না দেওয়ার সময় একটু ব্যথা লাগে এছাড়া কোনো অসুবিধা হয় না পরবর্তী সময় কোনো বমির ভাব বা অন্যান্য কোনো সমস্যা হয় না তাই হ্যাপারাইটিস বি অত্যন্ত সেফ ভ্যাকসিন এবং এটা প্রায় উনিশশো সাল থেকে দেওয়া শুরু হয়েছে তখন যদি এখনকার যে ভ্যাকসিনটা রিকমেন্ডেড ডিএনএ ভ্যাকসিন সেটা দেয়া হতো না তখন দেওয়া হতো প্লাজমা ডেরাইভ ভ্যাকসিন এবং যে দেশ এতে এতে ইতিহাস সৃষ্টি করছে সেটা তাইওয়ান তাইওয়ানে একসময় হাইয়েস্ট নাম্বারে অত্যন্ত বেশি সংখ্যায় মানুষ হ্যাপার হ্যাপারোসেলুলার কার্সিনোমা বা লিভারের ক্যান্সারে ভুগতেন ওরা ভ্যাকসিনেশন দিয়ে যদিও চম প্লাজমা ডিরাইড ভ্যাকসিনের কিছুটা সাইড এফেক্ট ছিল ওরা প্রায় সেটাকে নির্মূল করে দিয়েছে তাইওয়ান দেখিয়েছে সারা পৃথিবীকে ভ্যাকসিনেশনের মাধ্যমে একটা রোগটাকে প্রতিরোধ করা যায় আজকে আমরা যে প্ল্যানগুলি করছি যে চিন্তা ভাবনাগুলি করছি যে দু হাজার তিরিশের মধ্যে হ্যাপাটাইটিস এলিমিনেট করা হ্যাপাটাইটিস ক্যান নট ওয়েট যেটা বলছিলাম যে এবার থিম যেটা বিশ্ব হ্যাপাটাইটিস দিবসের সেরকম টার্গেটটা এটাই যে টিকা দিয়ে এটাকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে হবে তাই হ্যাপাটাইটিস বি টিকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রায় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াহীন এবং আমরা দু হাজার দু সাল থেকে দিচ্ছি এবং আমাদের অনেক রেকর্ড রয়েছে আমরা একসঙ্গে একই দিনে প্রচুর সংখ্যক প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার মানুষকে আমরা একদিনে সারা রাজ্যে টিকা করেছি তো এগুলো অনেক ইতিহাস সেগুলো হয়তো কখনো এগুলো অনেকটাই নস্টালজিক কিছু বিষয় রয়েছে সময় সুযোগ হলে কোনো সময় কথা বলতে পারে কথা বলা যাবে 
অতএব আমরা নিশ্চয়ই সেগুলো নিয়ে কোনো আরেক সময় কথা বলবো তাই হ্যাপাটাইটিস বি টিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সেটা নিয়ে আমাদের ভাবার কিছু প্রয়োজন নেই বা দুশ্চিন্তার কোনো প্রয়োজন নেই আমরা দু হাজার সাল পর্যন্ত হ্যাপাটাইটিস ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে দিয়েছি বিভিন্ন কারণে উনিশ সাল পর্যন্ত এখন বিভিন্ন কারণে আমরা সেটা এই মুহূর্তে দিতে পারছি না ভবিষ্যতে সময় সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রাজ্যের যে বাকি অংশের মানুষ রয়েছে তাদেরকে আমরা টিকা দেব আমরা যদি দেখি এটা যদি একটা হিসাবটা দেখি আমরা দিয়েছি প্রায় সাঁত্রিশ পার্সেন্ট লোক শতকরা সাঁত্রিশ শতাংশ মানুষ সরকারিভাবে দু হাজার সাল থেকে যদি আমরা দৌড়ি অ্যাডভার্স ভ্যাকসিনেশন দেওয়া হয়েছে গত আট বছরে প্রায় প্রতি বছর পঞ্চাশ হাজার শিশু যদি হাসপাতালে জন্মগ্রহণ করে পার চার লাখ মানুষকে টিকা দেওয়া হয়েছে তাহলে চোদ্দ এবং চার আঠারো লক্ষ মানুষকে এখানে হয়ে গেছে আরো আমরা ধরতে পারি আরো প্রায় দু লক্ষ মানুষকে বিভিন্ন ভাবে ব্যক্তিগত ভাবে বা অন্য ভাবে প্রায় দু লক্ষ মানুষ বিভিন্ন সময় দিয়েছে এটা যদি আমরা মোটামুটি ধরে নিই তাহলে প্রায় কুড়ি লক্ষ ত্রিপুরা মানুষ হ্যাপারাইটিস বিতে বিয়ের টিকা নিয়েছে তার রেজাল্ট প্রস্তুত দিয়েছেন তো ঠিকই আছে রেজাল্ট রেজাল্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা এখন আমরা অফিসিয়ালি পাবলিশ করিনি কিন্তু সেটা কিছুদিন পরে আমরা সেটা পাবলিকেশন আমরা এটা স্টাডি করছি বর্তমানে আমাদের সারা রাজ্যের বিভিন্ন অংশে দেখছি যে আমরা অনেক বছর আগে সেটাও আবার তো যদি সুযোগে বলবো অনেক বছর আগে অনেক বছর মানে দু হাজার ন থেকে দু হাজার প্রায় চোদ্দ পর্যন্ত আমরা সারা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে আমরা হ্যাপারাইটিস বি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলাম তখন আমরা দেখেছিলাম আমাদের রাজ্যে প্রায় তিন দশমিক আট শতাংশ মানুষ বা থ্রি পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট মানুষ হ্যাপাটাইটিস বি রোগ আক্রান্ত এর মধ্যে একটা ইন্টারেস্টিং যেটা স্টোরি সেটা হলো যে আমাদের রাজ্যে যারা উপজাতি অংশের মানুষ ট্রাইবেলরা রয়েছে তাদের মধ্যে হ্যাপাটাইটিস বি বেশি সেটা আরেক গল্প সেটা মাইগ্রেশন কতগুলো ইস্যুজ আছে এবং সারা ভারতবর্ষেই ট্রাইবেল পপুলেশনের বা উপজাতি অংশের বা যারা বলে ইভেন এই যে তার ইতিহাসটা অস্ট্রেলিয়ান একজন অ্যাবরিজিন মানুষের মধ্যে প্রথম এই হ্যাপারাইটিস বি পাওয়া গেছিল তাহলে সেখানে কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান অ্যাবরিজিন পপুলের মধ্যে পাওয়া গেছিল বারুদ ব্লুমবার যেটা পেয়েছিল তাহলে বিভিন্ন কারণে সেগুলি একটা ইতিহাস বিশাল গল্প তাহলে এদের এই অংশের মানুষের মধ্যে হ্যাপারাইটিস বি বেশি এবং আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলে অরুণাচল প্রদেশের প্রায় একুশ শতাংশ বা তার বেশি অংশের মানুষ হ্যাপারাইটিস বিতে আক্রান্ত দেখা গেছে আন্দামানের ঝাড়োয়া যারা রয়েছে যারা উপজাতিরা রয়েছে তারা প্রায় পঁয়ষট্টি শতাংশ মানুষ হ্যাপারাইটিস বি রোগে আক্রান্ত তাহলে আমাদের কাছে উত্তর একটাই যেটা অত্যন্ত সঠিকভাবে তুমি বললে উত্তর কিন্তু একটি হ্যাপারাইটিস বি কে প্রিভেন্ট করতে হলে আমাদের ভ্যাকসিনেশনে যেতে হবে আমাদের রাজ্যের পঞ্চাশ শতাংশের উপরে মানুষ এর মধ্যে হ্যাপারাইটিস বি টিকা নিয়ে নিয়েছে যেখানে সরকারিভাবে মাত্র শূন্য থেকে এক বছর পর্যন্ত দেওয়া হয় বাকিরও কিন্তু অনেক মানুষ নিয়েছেন এবং তার রেজাল্ট আমাদের রাজ্যে হ্যাপারাইটিস বি কমছে আমরা প্রিলিমিনারি রিপোর্ট যেগুলি পেয়েছি এখন পর্যন্ত আমাদের রাজ্যে গত কয়েক বছরে হ্যাপারাইটিস বি অনেকটাই কমে গেছে সেটা এখন আমরা পূর্ণাঙ্গ একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছি সারা রাজ্যের মানুষের মধ্যে সেটা সম্পূর্ণ রেজাল্ট যখন আসবে তখন নিশ্চয়ই আমরা সেগুলো এগুলো নিয়ে আরো বিস্তারিতভাবে আমরা কথা বলবো তবে নিঃসন্দেহে ত্রিপুরা আমরা বলতে পারি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে হ্যাপাটাইটিস বি রোগের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এবং টিকাকরণের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে এবং অনেক বেশি এগিয়ে গেছে এবং আজকে তাই আজকে যদি আমরা দেখি যাদের আগে হয়ে গেছিল ঠিক আছে নতুন করে হাসপাতালে যদি কেউ যায় তাহলে বোঝা যাবে নতুন করে এই জন্ডিস হওয়ার প্রবণতাটাই কমে গেছে এবং নিঃসন্দেহে এর ক্রেডিট আমি সবসময় দেব আমাদের রাজ্যের মানুষকে তারা আমরা যে কথাগুলি বলার চেষ্টা করেছি বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিষেবকরা বা যারা এই নিয়ে আলোচনা করেন তারা যে কথাগুলি বলতে চেষ্টা করেছেন বা বলেছেন বিভিন্ন সময় সেগুলো সবাই শুনেছে উপলব্ধি করেছে রোগ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছে তাই আজকে আমরা জন্ডিসকে কমাতে পেরেছি হ্যাপারাইটিস বি কমাতে পেরেছি এটা হলো আমার টিকা নিয়ে কিছু কথা যদি টিকা নিয়ে তোমার আর কোনো প্রশ্ন তোমার মনে থাকে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো প্রিয়াঞ্জনা বলো আমি 
ভালো করে আমাদের বুঝিয়েছেন হাউ এফেক্টিভ দা ভ্যাকসিন ইস अगेंस्ट হেপাটাইটিস তো স্যার আমাদের দর্শক বন্ধুদের একজন দর্শক मिस्टर প্রীতি বিকাশ দেব জানতে চাইছেন আপনার থেকে যে সেলুন থেকে হেপাটাইটিস বি বা হেপাটাইটিস সি কি সংক্রমিত হতে পারে ছেলেদের তো সেলুনে অনেক সময় যেতে হয় তো এই ক্ষেত্রে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার উপায় কি আর কোন ধরনের খাবার লিভারকে সুস্থ আর কোন ধরনের খাবার লিভারকে সুস্থ রাখা সহায়ক তো অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন ধন্যবাদ প্রিয়ঞ্জন অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন তাহলে আমি প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রথমে দিচ্ছি সেলুন থেকে হেপাটাইটিস বি সি বা এইচ আই এই তিনটিকে আমরা একসঙ্গে বলি ব্লাড ওয়ান ভাইরাল ডিজিজ ছড়াতে পারে প্রথম উত্তর ছড়াতে পারে দ্বিতীয় উত্তর সম্ভাবনা কম প্রথম উত্তর ছড়াতে পারে কেন কারণ যদি একই ব্লেড বিভিন্ন ব্যক্তি ব্যবহার করে এবং সেলুনে সেই সম্ভাবনা আছে নেই বলবো না কিন্তু সচেতনতার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেমন চেষ্টা করেছি আপনারা সবাই চেষ্টা করেছেন সবাই বলেছেন আজকে আমরা যখন কেউ সেলুনে যাই তখন প্রায় কিন্তু আমরা বলি ভাই নতুন ব্লেডটা একটু ব্যবহার করি তাহলে নতুন সবাই কিন্তু এবং আমার যে বন্ধুটি চুল কাটে ও কিন্তু জানে নতুন ব্লেড ব্যবহার করতে হবে শেপ করা হোক বা চুল কাটার ক্ষেত্রে হোক যখন ব্লেড ব্যবহার করে সেটা সাধারণত নতুন ব্লেড ব্যবহার করে এবং টেকনিক্যালি এখন যে তথাকথিত খুর বা যেগুলি ব্যবহার করা হয় সেগুলি কিন্তু এগুলি আগে ছিল সরাসরি এগুলি কাটতো এগুলো কিন্তু এখন ব্লেড মাঝখানে ইনসার্ট করে ঢুকিয়ে নিয়ে তারপরে কাটা হয় তাহলে সেটাতে ক্রস ইনফেকশনের সম্ভাবনা কম তবু একদম হতে পারে না তা নয় বরং বেশি হতে পারে কার যে ব্যক্তিটি কাটছে যেমন আমি বলি যারা চিকিৎসা কর্মী বা চিকিৎসকরা রয়েছেন বা সিস্টাররা রয়েছেন বা হাসপাতালে যারা কাজ করেন তাদের হেপাটাইটিস বি সি এবং এইচ আই বি হওয়ার সম্ভাবনা আছে রয়েছে যদি ওনার সাবধান না হয় এখানে আমরা বারবার বলি চিকিৎসা কর্মীদের বেশি সাবধান হওয়ার জন্য তো এখানে কিন্তু প্রথম বলবো যিনি কাটছেন ওনার রিস্কটা কিন্তু অনেক বেশি আর যিনি কাটাচ্ছেন ওনার রিস্কটা থাকছে না তা নয় প্রথম কথা হলো যেহেতু সেখানে ডেটটা চেঞ্জ করা হচ্ছে সম্ভাবনা অনেক কমে যাচ্ছে দ্বিতীয়ত কাটার সময় প্রায় সব ক্ষেত্রেই অ্যান্টিসেপ্টিক ব্যবহার করা হয় বেশিরভাগ ভাইরাসগুলি যেমন এইচ আই ভাইরাস অত্যন্ত আনস্টেবল ভাইরাস একটা ফ্লোরে যদি রাখা হয় তিরিশ সেকেন্ডের বেশি একটা এইচ আই ভাইরাস বাঁচে না এস সিবি ভাইরাস অল্প কিছুক্ষণ বেশি বাঁচে এস বিবি কিন্তু হ্যাপারাইটিস বি ভাইরাস প্রায় সাত দিন পর্যন্ত সার্ভেসে থাকতে পারে কিন্তু অ্যান্টিসেপ্টিক একটা ভয়ানক জিনিস সে কিন্তু সব ভাইরাসকে নষ্ট করতে পারে এখন যখন প্রচারে আমরা প্রায় প্রতিদিন প্রচারিত হচ্ছে প্রকাশিত হচ্ছে যে কোভিড প্রিভেনশনের জন্য প্রতিদিন বারবার হাত দুবেন সাবান দিয়ে সেগুলি আবার বিজ্ঞাপন আকারও আসছে বিভিন্নভাবে সেটা যেভাবে আসুক কথাটা সত্যি যদি আমরা যে কোনো অ্যান্টিসেপ্টিক লোশন দিয়ে যদি আমরা ব্যবহার করি সাবানও ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু আমাদের এই রোগ প্রতিরোধের সম্ভাবনা রয়েছে তাই সেরুম থেকে ছড়ানোর ব্যাপারটা দুটোই হতে পারে তবে আজকের দিনে যে সাবধানতা গ্রহণ করা হয় তাদের সম্ভাবনা কমে যায় দ্বিতীয় হলো কি খাবো কি খাবো কিছুটা আমি আলোচনা করেছি প্রথম কথা বিষয় হলো মদ্যপান নইব নইব লিভারের জন্য আজকের দিনে যদি বলি লিভারের সবচেয়ে বড় শত্রু দুটো একটা কিন্তু অ্যালকোহল এবং আস্তে আস্তে যত বেশি আজকে আমরা আমরা কিছুদিন আগে একটা স্টাডি করছিলাম আমরা যখন প্রথম হ্যাপারাইটিস নিয়ে কাজ শুরু করি তখন দেখেছি সবচেয়ে প্রধান কারণ হ্যাপারাইটিস রোগের হ্যাপারাইটিস এটা সহজ এখন আস্তে আস্তে আমরা দেখছি সেটা বাইরে আস্তে আস্তে হচ্ছে অ্যালকোহল এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে এখন যেটা বাড়ছে সেটা হলো নন অ্যালকোহলিক স্টিয়াটো হ্যাপাটাইটিস সেটা প্রধান কারণ কি অবিসিপি মোটা হওয়া তাহলে মোটা কেন হচ্ছে আমার প্রয়োজনের তুলনায় বেশি গেলে আমি মোটা হব তাহলে কি হচ্ছে আমি বেশ হাই ক্যালোরি ডায়েট নিচ্ছি কিন্তু এক্সারসাইজ কম করছি তাহলে আমার কি প্রিভেন্ট করতে হবে হাই ক্যালোরি ডায়েট আমাকে অ্যাভয়েড করতে হবে আমি হাই ক্যালোরি ডায়েট নিতে পারবো না এক গ্রাম ফেটে প্রায় নয় ক্যালোরি থাকে প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেট চার ক্যালোরি থাকে সে যত ফ্যাট খাবো তাহলে আমি যেগুলো জমবে রিফাইন কার্বোহাইড্রেট আমার ওয়েট তাড়াতাড়ি বাড়ায় 
চিনি এই কারণে বেশি খাওয়া উচিত নয় এটা ভালো নয় তেমনি রিফাইন যেমন ময়দার মতো জিনিসগুলি আমাদের ক্ষতি করে রিফাইন কার্বোহাইড্রেট ফ্রুকটোজ এগুলি ভালো তাহলে আমার ডায়েটটা ক্যালোরি ইনটেকটা কমাতে হবে এক্সারসাইজ বাড়াতে হবে যাই কিছু খাবো না কেন আগে সবার আগে ক্যালোরি কি খাবো সেটা বড় কথা না ক্যালোরি কত রাখাবো সেটা আজকে আর একটা জিনিস যেটা হলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এখন নতুন করে একটা জিনিস বারবার উঠে আসছে সেটা হলো মাইক্রো নিউট্রিয়েন ডেফিসিয়েন্সি এটা এত অত্যন্ত নতুন একটা কনসেপ্ট যে মাইক্রো নিউট্রিয়েন ডেফিসিয়েন্সির জন্য কিন্তু অনেকগুলি রোগ चिकेन रईस खाई রাইস যদি খাই খাবো চিকেন খাবো তাও খাবো তার সঙ্গে ভেজিটেবল খেতে হবে ফ্রুটস খেতে হবে অত্যন্ত অসাধারণ প্রকৃতির জিনিস যদি হয় সেটা হলো ফ্রুটস যে ফ্রুটস আপনার ভালো লাগে সেটা খাবেন ফ্রুটসের মতো ভালো জিনিস হতে পারে না তো লিভার রোগের প্রিভেনশনে প্রতিরোধ করার জন্য আমার দুটো জিনিস আজকের দিনে দরকার তিনটে জিনিস দরকার ফেটি ফুড অ্যাভয়েড করা বা কমানো ক্যালোরি কমানো ফ্রুটস বেশি করে গ্রহণ করা মাইক্রো এলিমেন্টস যেগুলিতে থাকে সেগুলি নেওয়া এবং রেগুলার এক্সারসাইজ করা এগুলো যদি আমরা করি তাহলে আমরা ভালো থাকবো তাহলে আমার মনে আমি কিছুটা বলতে পেরেছি চেষ্টা করেছি এই সময়ের মধ্যে যতটা বলা যায় যে খাবারের ক্ষেত্রে ফ্রুটস বেশি করে বারবার বলবো এখনও কিন্তু আমাদের রাজ্যে বা আমাদের দেশে অনেক প্রায় বেশিরভাগ জায়গাতে বিয়ে বাড়িতে বা যে কোনো অনুষ্ঠানে ফ্রুটস সার্ভ করার প্রথা শুরু হয় আমি অনুরোধ করব যারা এগুলো অর্গানাইজ করেন আর কিছু দেন বা না দেন মিষ্টিটা বন্ধ করে দিন মিষ্টি থেকে ফ্রুটসটা দিন এটা আপেল দিন যে আপেল আপনি আপেল অ্যাফোর্ড করতে পারছেন এটা কলা দিন পেয়ারা দিন আপনার গাছের পেয়ারা দিন খুব সস্তা কেটে কেটে পেয়ারা দিন তাহলে ফ্রুটস দেবেন সিন্ধু সুইচ থেকে অ্যাভয়েড করবেন তাহলে কিন্তু আপনার লিভার ভালো থাকবে আপনি অনেক বেশি দিন বাঁচবেন শুধু লিভার নয় লিভার ভালো থাকলে হার্ট ভালো থাকবে হার্ট ভালো থাকবে কিডনি ভালো থাকবে কিডনি ভালো থাকবে লাংসও ভালো থাকবে অর্থাৎ আপনার সারা শরীর ভালো রাখার জন্য ফুড ফুড একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছে তার জন্য ধন্যবাদ যে এই প্রশ্ন আসাতে আমার মনে এতগুলি কথা এলো বলতে পারলাম তাই আমরা সুস্থ থাকতে হলে আমাদেরকে সব কিছু মিলেই যেতে হবে প্রকৃতি আমাকে যা দিয়েছে শুধু একটা গ্রহণ করলে হবে না সবগুলি দিয়েছে আপনাকে বন্ধু দিয়েছে মা দিয়েছে বাবা দিয়েছে তাদের সকলকে যেমন আমরা মিলে চলব তেমনি খাবারের ক্ষেত্রে সবগুলিকে আমরা গ্রহণ করব তাহলে ভালো থাকবো ঠিক আছে প্রিয়ঞ্জনা হ্যাঁ হ্যাঁ थैंक यू मिस्टर प्रीतिबास আপনি এত সুন্দর একটা প্রশ্ন রাখলেন আপনার সংশয়টা আই होप স্যার দূর করে দিয়েছে তো স্যার আমাদের আরেকটা দর্শক বন্ধু मिस्टर রথিন্দ্র জানতে চাই যে লিভারে ফ্যাট হলে কি করে জানবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই প্রশ্নটাই আজকাল বারে বারে ঘুরে ঘুরে আসে লিভারে ফ্যাট হলে জানা যাবে না মানে নিজের থেকে জানা যাবে না তবে যারা অভিস যারা মোটা যারা ওজন স্বাভাবিকের থেকে বেশি তাহলে আমি কি করে বুঝবো আমার যে ওজন স্বাভাবিকের থেকে বেশি আপনার হাইট ইন সেন্টিমিটার মাইনাস হান্ড্রেড ফর মেল মাইনাস হান্ড্রেড পয়েন্ট ফাইভ ফর ফিমেল হাইট ইন সেন্টিমিটার আমার উচ্চতা সেন্টিমিটারে যা হবে যেমন যদি আমার উচ্চতা একশো পঁচাত্তর সেন্টিমিটার হয় তার আমার ওয়েট হওয়া উচিত পঁচাত্তর কেছি তার থেকে যদি বেশি হয় সেটা আমি অভিজ সেটা সহজ অঙ্ক আমি বিএমআই ডিএমআই সুবিধে যেতে যাবো না ফিমেলের ক্ষেত্রে এটা একশো পাঁচ পঁচাত্তর আবার যে এত হাইট তো হবে না যেমন একশো ষাট কেজি বা একশো ষাট সেন্টিমিটার বা একশো পঁয়ষট্টি সেন্টিমিটার মাইনাস একশো পাঁচ তাহলে তার ওয়েট হওয়া উচিত ষাট কেছি এর যদি বেশি হয় তার লিভার ফ্যাট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বুঝবো কি করে বুঝতে হবে সনোগ্রাফি খুব সহজ পরীক্ষা যেটা সহজতম পরীক্ষা বা কেন আজকের দিনে প্রশ্ন আপনার নিশ্চয়ই মনে জাগে বা সবার মনে জাগবে যে এখন সবাই বলে ফেটি লিভার ফেটি লিভার আগে তো কেউ বলতো না কারণ আগে যে পরীক্ষা সুযোগটা ছিল না আজকের থেকে পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বা সাতাশ বছর আগে আগরতলায় সনোগ্রাফি হতো না মানে ত্রিপুরাতে সনোগ্রাফি হতো তাহলে বলুন তো সনোগ্রাফি না থাকলে তো আমি 
ফেটি লিভার আছে কি নেই সেটা বুঝব না তারপরেও বলি তখন যে সোনোগ্রাফি প্রথম জেনারেশন সোনোগ্রাফি মেশিনগুলি ছিল সেগুলিতে ফেটি লিভার বোঝাটা একটু কঠিন ছিল আসলে ফেটি লিভার বোঝা এবং সেগুলি নিয়ে কথা বলা শুরু হয়েছে দু হাজার সালের পর থেকে অর্থাৎ দু হাজার সালের আগে তো আমরা ফেটি লিভার জানতামই না বুঝতামই না যদিও তার আবিষ্কার হয়েছিল অনেক বছর আগে কিন্তু তার সঙ্গে লিভারের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কতটা বা তাতে করে লিভার কতটা নষ্ট হবে লিভার সিরোসিস কতটা হবে বা লিভার ক্যান্সারের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কি বা এটার সঙ্গে হার্টের সম্পর্ক কি কিডনির সম্পর্ক কি সেই জিনিসগুলো আমরা জানতাম আজকে আমরা জানি আজকে আমরা জানি মেটাবলিক সিনড্রোম আজকে আমরা জানি ওবিসিটি বা মোটাপা তার সঙ্গে যে ফেটি লিভারের সম্পর্ক লিভার খারাপ হওয়ার সম্পর্ক হার্ট অ্যাটাকের সম্পর্ক কারণ এখন আমরা ফেটি লিভার করি না আমরা বলি এখন মেটাবলিক ফেটি লিভার ডিসিস এম এফ এল ডি আগে বলতাম নন অ্যালকোহলিক ফেটি লিভার ডিসিস এখন আমরা বলি মেটাবলিক ফেটি লিভার ডিসিস তাহলে একটা মেটাবলিক ডিসিস সার্বিকভাবে বিপাকীয় একটা পদ্ধতি তাই বুঝার উপায় প্রথমত ফেটি লিভার ডিসিস দ্বিতীয়ত কিছু রক্ত পরীক্ষা করা হয় কারণ যদি ইনসিডেন্টাল আবার যেটা বলছি না সার্জারি করতে গেলেন বা এটা পেটের সমস্যা পেটে ব্যথা হবে তথাকথিত আমার স্টমাকের সমস্যা তার জন্য পরীক্ষা করতে গেলেন দেখা গেল এইচজিউটি এইচজিপিটি বা এসটি এলটি বেশি কারণ বেশিরভাগ ডায়াবেটিক লিভার ডিসিস তারপরে পরীক্ষা তাহলে আবার সোনোগ্রাফি সেটা যদি না বুঝে যায় ফাইব্রো স্ক্যান করা যায় আজকাল নতুন নতুন অনেকগুলি পদ্ধতি এসে যেমন এমআরআই করা যায় এমআরআই করে খুব ভালোভাবে ফেটি লিভার ডিসিসকে ক্লাসিফাই করা যায় তার ফিউচার বলে দেওয়া যায় কতটা বাড়বে কতটা কমবে তাই আজকের দিনে দু সালে ফেটি লিভার ডিসিস নিয়ে কথা বলার অনেক জায়গা রয়েছে বা অনেক সুযোগও রয়েছে প্রিয়ঞ্জনা বললে আরেকদিন না হলে কথা বলবো সে নিয়ে কি বলো প্রিয়ঞ্জনা कंटिन्यूस और অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন প্রথমে বলি একিউট হ্যাপাটাইটিস যদি আছে বারবার যেগুলো আমি শব্দগুলি ব্যবহার করেছি প্রথম থেকে একিউট হ্যাপাটাইটিসের পরে লিভার প্রবলেম কন্টিনিউ করে না হ্যাপাটাইটিস সি যদি ঠিক হয়ে যায় নেগেটিভ হয়ে যায় তারপর লিভার প্রবলেম কন্টিনিউ করে না হ্যাপাটাইটিস বি আসলে যেগুলো ক্রোনিক হ্যাপাটাইটিস বি সেগুলো অনেক সময় থেকে যায় কারণ এটাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে কিউর মাত্র ফিফটিন পার্সেন্ট ক্ষেত্রে পনেরো শতাংশ ক্ষেত্রে সেটাকে আমরা কিউর করতে পারি অন্য ক্ষেত্রে আমরা পারি না তাই সেটা থেকে যায় তবে তার জটিলতা হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় অতএব হ্যাপাটাইটিসের চিকিৎসা করতে হবে এটা একদম প্রয়োজনীয় অত্যন্ত প্রয়োজন তবে সেটা আর কিছু আমরা করতে পারি কি না পারি কিন্তু তার জটিলতাগুলি আমরা নিঃসন্দেহে রোধ করতে পারবো কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে পারে আর্লি যত তাড়াতাড়ি আমরা চিকিৎসা শুরু করব ততই কিন্তু সেটাকে রোগটাকে প্রতিরোধ করা যাবে তার জটিলতাকে আটকানো যাবে এখন কারণটা কি যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লিভারের রুগীরা ওই অবস্থায় আসছেন যখন লিভারের প্রায় নব্বই শতাংশ নষ্ট হয়ে গেছে বা খারাপ হয়ে গেছে কারণ এর আগে পর্যন্ত অনেক সময় কোনো সিমটম হয় না তখন দশ শতাংশ লিভার নিয়েও মানুষ কিন্তু অনেকদিন পাচ্ছে কিন্তু নিঃসন্দেহে একটা জটিলতা থেকে যায় তাই আর্লি ডায়াগনোসিস তাড়াতাড়ি রোগ নির্ণয় করা এবং চিকিৎসা করা অত্যন্ত দরকার ভয়ে কোনো কারণ নেই লিভার অত্যন্ত ভালো অর্গান সে আমাদের একদম একটা কথা আছে না হিন্দিতে জিগ্রি দোষ তাহলে লিভার সত্যি আপনার বন্ধু ওদের লিভার নিয়ে ভয় পাবে না শুধু ওর উপর অত্যাচার করবেন না তাহলে আপনি ভালো থাকবেন বলো প্রিয়াঞ্জনা পরের প্রশ্ন যেটা বলছিলাম যে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়ই এটা একটা অংশ নিঃসন্দেহে লাইফস্টাইল ডিজিজ যে যেটা বলছেন যে নন অ্যালকোহলিক স্টিয়াটিস বা মেটাবলিক ডিজিজ এর একটা অংশ নিশ্চয়ই লাইফস্টাইল ডিজিজ আমার ফুড হ্যাবিটে যেগুলো বারবার বলছি আমি এখন এই এই মুহূর্তে সেটা লম্বা করবো না কিন্তু বলবো সেই অংশটা লাইফস্টাইল ডিজিজ অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট লাইফস্টাইল ডিজিজ 
কিন্তু ডেফিনেটলি জেনেটিক ফ্যাক্টর রয়েছে আজকের দিনে দু সালে দাঁড়িয়ে আবার আমি বলবো একটা কথা আমাদের সকলের মনে রাখতে হবে প্রত্যেক ডিজিজের সঙ্গে জেনেটিক্স এর একটা অত্যন্ত বেশি করে যোগাযোগ রয়েছে এর বেশি এই মুহূর্তে আমি আলোচনা যাচ্ছি না অন্যদিন হয়তো যাওয়া যাবো কিন্তু যেগুলিকে আমরা ভাবতে পারি যে ইভেন যদি আমি যদি শুধু এক লাইনে বলি এডিকশন পর্যন্ত যারা এডিক্টেড এডিকশন পর্যন্ত জেনেটিকলি ডিটারমাই তাহলে আপনি বুঝতে পারেন যে জেনেটিক্স আমাদের কত বেশি গভীরে আছে আমার ডিএনএ স্ট্রাকচার নিয়ে আমার ডিজিজ কিন্তু সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে আমরা কুষ্টি দেখি বা আমাদের জন্মপত্র দেখি কিন্তু আর রোগের জন্মপত্র সুস্থ তৈরি হয়ে গেছে আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমার জেনেটিক্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটাকে অস্বীকার করা যাবে না লাইফ স্টাইল ডিজিজ ডেফিনেটলি ইয়াস লাইফ স্টাইল আমাদের অনেকগুলি রোগের সৃষ্টি করে জিন থাকলে শুধু হবে না লাইফ স্টাইল যদি চেঞ্জ হয়ে যায় যেমন দেখা গেছে যে সকল ইন্ডিয়ানরা বিদেশে থাকে এবং তাদের যেহেতু লাইফ স্টাইল পাল্টে যায় ওদের রোগের ধরনও পাল্টে যায় माल्टिपल कज र डायट diet with micronutrients vegetables fruits one number two regular exercise protein kom kore 30 minute hatte hobe 30 minute e 3 theke 5 km hatte hobe mane pray brisk walking jeta ke bole jore jore hatte hobe 30 minute e 5 km hatta ta sohoj noy tritiyoto je guli hocche je jemon vaccination jekhane jekhane sujog royeche hepatitis er modhe shudhu hepatitis b er khetre vaccine er sujog royeche रोग प्रतरोध करते झारफूक जल भरा इत्यादि ना कि उपकार कतटुक सत्य অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন আমি কিছুর আগে যদি বলেছি প্রথমে বলবো যে কবিরাজির সঙ্গে বা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার সঙ্গে ঝাড়ফুককে মেলাবেন না দুটো ভিন্ন তাহলে আগে তিনটে প্রশ্ন আছে ঝাড়ফুক বা টোটকা চিকিৎসা কবিরাজি চিকিৎসা বা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা যেটা বলা হয় এবং তৃতীয়ত হল মডার্ন ট্রিটমেন্ট মডার্ন ট্রিটমেন্ট যেটা হয় তথাকথিত অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা তাহলে ঝাড়ফুক কোনো চিকিৎসা হতে পারে না সে নিয়ে আলোচনা কোনো জায়গায় নেই কেন চলেছে কেউ হার্ট অ্যাটাক হলে ঝাড়বুক করে না হার্ট অ্যাটাক হলে কেউ স্ট্রোক হলে ঝাড়বুক করে না কোথায় করছে জন্ডিসের ক্ষেত্রে কারণ জন্ডিস আমি বারবার বলেছি কেন জন্ডিস অনেক সময় সেলফ লিমিটিং ছোট দেওয়ালে আপনি খুব ঝাড়বুক করুন 
কারণ আপনি জানেন যে সর্দি হলে সেটা দুদিন দিন পরে ঠিক হয়ে যাবে সেখানে যার বুক মানুষ করবে যে এটা খাও সেটা করো এসব করো অতএব সেখানে অনেকেই দেখবেন সবাই ডাক্তারি করছে কিন্তু হার্ট অ্যাটাকে কেউ ডাক্তারি করতে আসে না সবাই জানে এখানে ডাক্তারি করলে রুগীরও ক্ষতি হবে আর আমারও ক্ষতি হবে এই জিনিসটা সবাই জানে দ্বিতীয়ত কোভিড চিকিৎসা যেটা যদি আমি বলি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা তার নিঃসন্দেহ জায়গা রয়েছে আর সেটা একটা এক্সিস্টিং সায়েন্টিফিক সিস্টেম অফ মেডিসিন নিশ্চয়ই আছে সেখানে জায়গা আয়ুষ আমাদের দেশে অত্যন্ত প্রচলিত তবে আমি বলবো সেক্ষেত্রে যারা এই ফিল্ডে আমি এই ফিল্ডের ব্যক্তি নই অতএব এই বিজ্ঞানটা আমার খুব ভালো জানার নেই নিঃসন্দেহ তো বলবো যারা কাজ করেন আমার মনে হয় এটা আজকের দিনের বিজ্ঞান এভিডেন্স বেসড সায়েন্স আমার এভিডেন্স লাগবে আপনি যা কিছু বলবো সেটা এভিডেন্স থাকতে হবে প্রমাণ থাকতে হবে রিপ্রোডিউস করার ক্ষমতা থাকতে হবে সেটাই কিন্তু মানুষ বিশ্বাস করবে যারা এই নিয়ে কাজ করে তাদেরকে আমার মনে আরো বেশি পরিশ্রম করা উচিত কারণ আমি যদি একটা সায়েন্সকে বিশ্বাস করি বা একটা সিস্টেমকে বিশ্বাস করি কারণ আয়ুর্বেদ তো আমার দেশের সেই আদি অনন্তকাল থেকে চলছে সেটাকে ভুল কোথায় আছে শুধু তখন যারা কাজ করতো তারা অনেকগুলো এক্সপ্লেনেশন যেটা বলছি না শুশ্রুতা বা চর কোনো অনেক কিছু এক্সপ্লেনেশন দিয়েছে লিভার ডিজিজ নিয়ে অনেক ওদের লেখা আছে আমি নিজে অনেক কিছু না চর্চা করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সবসময় সম্ভব হয় না তাহলে আমার মনে আরো বেশি করে কাজ করা দরকার যারা নিয়ে কাজ করে তাদের আরো বেশি সায়েন্টিফিক আজকে সায়েন্সের জমানা এভিডেন্স করা উচিত আর লিভার ডিজিজে মডার্ন ট্রিটমেন্ট ডেফিনেটলি অনলি ওয়ে আউট বেস্ট ওয়ার্ক অ্যান্ড রিপ্রোডিউসিবল অনেকগুলি চিকিৎসা আজকে অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ ভাইরাল হয় যেটা আমি বলছিলাম আলোচনা হ্যাপারাইটিস বি হোক হ্যাপারাইটিস সি হোক হ্যাপারাইটিস সি সম্পূর্ণভাবে নিরাময় যোগ্য তিন মাসের ট্রিটমেন্টে সম্পূর্ণ নেগেটিভ হয়ে যাবে বি চিকিৎসা সেটা কমপ্লিকেশনগুলি অনেকভাবে এড়ানো যায় ফিফটিন পার্সেন্ট ক্ষেত্রে তাকে নেগেটিভ করা যায় অন্যান্য ডিজিজ কম করা যায় তাই মডার্ন ট্রিটমেন্ট ডেফিনেটলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর একটা জিনিস যেটা আমি প্রিয়ঞ্জন আগে বলেছিলাম মনে করাতে এখন আমার মনে পড়ে গেল সেটা হলো যে ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারি এটা বিশাল একটা বিশাল একটা বিষয় যে আজকে দেখুন যাদের কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট সম্পর্কে আমরা অনেক বছর আগে থেকে জানতাম এবারে আমরা কোভিডের সময় জেনেছি যে লাং ট্রান্সপ্লান্টেশনও করা যায় যদিও লাং ট্রান্সপ্লান্টেশনের রেজাল্ট এখনো আমাদের দেশে ভালো নয় কারণটা কি আমাদের লার্নিং কারণ রয়েছে এর আগে তো প্রয়োজন হয়নি আজকে প্রয়োজন হচ্ছে আমরা শেখার চেষ্টা করছি কিন্তু লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন আমরা অনেকটাই ভালো শিখেছি গত কয়েক বছরে আমাদের দেশে অনেকগুলি সেন্টারে ক্রনিক লিভার ডিসিজ যেগুলো সিরোসিস হয়ে গেছে সেগুলিতে কিন্তু বা আর এন স্টেজ লিভার ডিজ যেখানে আর মেডিসিনে কাজ করছে না সেখানে লিভার ট্রান্সপ্লান্টের কাজ হয় তাহলে কিন্তু আমার কাছে শেষ বলে কিছু নেই শেষের পরেও কিন্তু আবার শুরু করা যাবে লিভার সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেলে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন সুযোগ রয়েছে কখনো যদি অন্য কোনো দিন সুযোগ হয় লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন সম্পর্কে হয়তো আরো বেশি করে কথা বলার প্রয়োজন আছে দরকার আছে কারণ আজকের দিনে যত বেশি করে ক্রনিক লিভার ডিজ হচ্ছে যত আমাদের বয়স বাড়বে লাইফ স্টাইল একজন বদলুক কথা বলেছেন লাইফ স্টাইল নিয়ে আমি যতই চেষ্টা করি আপনি জানেন আমরা সবাই জানি যে অ্যালকোহলকে আমরা কতটা বন্ধ করতে পারছি অনেকটাই নয় অ্যালকোহলিক লিভার ডিজও বাড়ছে যেটা বলছিলাম নন অ্যালকোহলিক স্টিয়াটিস বা ন্যাশ রিলেটেড লিভার ডিজ বাড়ছে এগুলি যদি বাড়ে লাইফ স্টাইল লিভার ডিজিজ একজন ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছিলেন অতএব এগুলি যত বাড়বে ততই লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশনের প্রয়োজনটা বাড়বে অতএব লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন অত্যন্ত প্রয়োজন এবং খুবই রেজাল্ট ভালো এবং আমাদের দেশে বর্তমানে রেজাল্ট খুব ভালো কারণ আমাদের সেই যথাপথে লার্নিং কার ইনিশিয়াল পার্টটা কেটে গেছে এখন সেটা দুভাবেই সম্ভব যদি কেউ আত্মীয়ের জন্য নিজে কিডে লিভার প্রদান করেন তাতে কিন্তু উনি ভালো থাকবেন কারণ লিভারের সম্পূর্ণ লিভারটা দিতে হয় না অর্ধেক লিভার দিলে হয় তাহলে ওনার লিভারটা আবার দেড় মাসের মধ্যে সুস্থ হয়ে যাবে ঠিক হয়ে যাবে কারণ যেটা কিছু আমি বলার চেষ্টা করেছি প্রথম দিকে লিভার একটা অসাধারণ রিজেনারেটিভ ক্যাপাসিটি আছে সে নিয়ে অনেক গল্প আছে এখন বলবো না তাই লিভার দেড় মাসের মধ্যে একটা আপনার যদি একটা লিভারের অর্ধেক আপনার নিকট আত্মীয় প্রদান করেন ডোনেট করেন আপনার লিভার দেড় মাসের মধ্যে আগের জায়গায় পৌঁছে যাবে তাহলে আপনি ভালো হয়ে গেলেন উনিও ভালো হয়ে গেলেন ওনার লিভার আস্তে আস্তে ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে তাই লিভার ট্রান্সপ্লান্ট একটা অসাধারণ পদ্ধতি অতএব 
এটা নিঃসন্দেহ সত্যি যে লিভারের চিকিৎসা আজকের দিনে আর ঝাড়ফুঁক নয় সেখানে মডার্ন ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে লিভারকে চিকিৎসা করতে হবে ঠিক করতে হবে ভালো করতে হবে দীর্ঘ জীবন পেতে হবে আর কোন প্রশ্ন আছে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অনেকগুলি আছে এখন হঠাৎ করে প্রশ্ন করলে এটা একটা কঠিন প্রশ্ন হয়ে যায় কোনটা আগে বলবো কোনটা পরে বলবো তো একটা গল্প বলবো সেটা হলো সেটা না বললে না হয় কারণ সেটা আমাদের সকলের আমরা যারা কাজ করেছিলাম সেদিন আমাদের সকলের কাছে এটা বিশাল একটা ইতিহাস সেটা দু হাজার ন সালের সাতাশে নভেম্বর সেদিন রবিবার ছিল আমরা আমাদের প্রথম ইরাডিকেশন প্রোগ্রাম তথাকথিত আমরা একটি সংস্থা একটি সরকার বহির্ভূত সংস্থা নিঃসন্দেহ সরকার এবং সরকারের বাইরে যারা জনগণ সাধারণ জনগণের সকলের সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে এবং বিশেষ করে স্বাস্থ্য দপ্তরের সমস্ত অংশ চিকিৎসক থেকে শুরু করে আশা কর্মী তাদের সকলের সহযোগিতা নিয়ে আমরা একটা মাস ইরাডিকেশন প্রোগ্রাম করেছিলাম হেপাটাইস ভ্যাকসিনেশন সেটা বোধ হয় প্রথম কোমোনাটি সংস্থা বেসরকারি ভাবে এই ধরনের টিকাকরণের প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করেছিল তার রেজাল্ট হলো যে আমরা একদিনে এক লক্ষ বিশ হাজার মানুষকে টিকা করেছিলাম টিকা দিয়েছিলাম হ্যাপারাইটিস বি এর এবং সেগুলো কিন্তু পয়সা দিয়ে বিনা পয়সা নয় পয়সা দিয়ে মানুষ কিন্তু এক লক্ষ কুড়ি হাজার মানুষ টিকা দিয়েছিল একদিনে তারপরেও কিন্তু রাতে নটা পর্যন্ত লাইন ছিল আমরা শেষ করতে পারিনি আমরা সবাই আমরা অনেকেই সেদিন রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে আমাদের দৌড়তে হয়েছে আমাদের টিকা নিয়ে দৌড়েছে আমাদের মেম্বাররা দৌড়েছে সেটা একটা বিশাল কর্মযজ্ঞ সে কর্মযজ্ঞকে আজকে যদি রিপিট করতে বলা হয় আমরা পারবো কি না জানি না কারণ সেটা একটা বিশাল উদ্যম বিশাল সাহস সেটা আমাদের একটা জিনিস শিখিয়েছে যদি মানুষ চায় আমরা যদি সবাই চাই অনেক কিছু করতে পারি মানুষই শুধু পৃথিবীতে পরিবর্তন আনতে পারে এবং যে কোনো পরিবর্তনই সম্ভব যদি সকলের সদিচ্ছা থাকে সেখানে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ দরকার শুধু দুজন ব্যক্তি চারজন ব্যক্তি বা দুশো ব্যক্তি বা হ্যাপারাইটিস ফাউন্ডেশনের দেড় হাজার ব্যক্তি দ্বারা হবে না তার রাজ্যের মানুষ এক সুরে গাইতে হবে আমরা যদি এক সুরে গাই অনেক রোগকে প্রতিরোধ করতে পারবো এবং নিঃসন্দেহে আগামী দিনে লিভার রোগ প্রতিরোধ যোগ্য এবং যেটা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বলছে হ্যাপারাইটিস ক্যান নট ওয়েট আমরা সেটাকে এলিমিনেট করব এবং দু হাজার মধ্যে আমাদের রাজ্যে তো আমরা অনেকটা এগিয়ে গেছি আমরা কেন দু হাজার টার্গেটের জন্য দৌড়বো আমরা তার আগেই করতে পারবো কেন পারবো নিশ্চয়ই পারবো সেটাই আমাদের ইতিহাস তার গল্প আরো অনেক গল্প আছে সময় সুযোগের পরে আরেক দিন তোমাদের <laughs> অনেক কিছু জানলাম আরো দর্শক বন্ধুদের প্রশ্ন অভিজিৎ লিখেছেন কি কোভিড এর ভ্যাকসিন কি রিয়েলি করোনা প্রতিরোধ করতে পারে আপনার মতামত জানানোর অনুরোধ অনুরোধ করছে এক লাইনে উত্তর দেব নিশ্চয়ই পারে আর একটা কথা বলবো যে কোভিড ভ্যাকসিনের কিন্তু একটা ইতিহাস এত কম সময় একটা ভ্যাকসিন তৈরি করা 
এবং সেটাকে এফেক্টিভলি মার্কেটিং করে বা সেটাকে এফেক্টিভলি মানুষের মধ্যে পৌঁছিয়ে সেটাকে প্রিভেন্ট করার চেষ্টা করে একটা নিঃসন্দেহে মেডিকেল সায়েন্স যেটা করে দেখিয়েছে সেটা একটা অসাধারণ কারণ আছে তাই আমাদের ভ্যাকসিনটাকে বিশ্বাস করতে হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রথম দিকে হবে না সেটা কখনোই সম্ভব নয় যদি আমার একটা কোভিশিল্ড ভ্যাকসিন ওরা যেটা ক্লেম করছে সিক্সটি থ্রি পার্সেন্ট এখন অনেকে হয়তো বলছে এইটটি পার্সেন্টের উপরে বা কোভ্যাক্সিন বলছে আরো বেশি সেটা যে যাই বলুক না কেন কিন্তু নিঃসন্দেহে সেটা একটা বিশাল একটা প্রাপ্তি বিজ্ঞানের আজকের বিজ্ঞান বলে সেটা সম্ভব হয়েছে আগে হয়তো সম্ভব হতো না কারণ এখন ভ্যাকসিন সম্পর্কে ভ্যাকসিন ম্যানুফ্যাকচারিং সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু আগে থেকে জানা থাকে তাই এইটা সম্ভব হয়েছে নিঃসন্দেহে কোভিড কোভিড ভ্যাকসিন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেটা আমাদেরকে এই এই রাহু মুক্তি ঘটাবে এটা আমরা বিশ্বাস আমার মনে হয় দেখুন এখানে ঠিক একটা রিডিং দিয়ে এখানে আর একটা বিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্ব শুধু কেউ যদি বলে আমার ব্লাড প্রেসার একশো ষাট বা একশো এটা কি চিকিৎসা আসলে মডার্ন ট্রিটমেন্ট বা এইভাবে চিকিৎসা করা অত্যন্ত কঠিন কারণ একটা মানুষ সার্বিক মানুষ এবং সেটা আমি আমি সবাইকে এখন বলি বা বলেও থাকি আমার চিকিৎসক বন্ধুদেরও বলি এবং সমস্ত যারা চিকিৎসকদের কাছে বা আমাদের কাছে আসেন তাদেরও বলি চিকিৎসক ঠিক করবেন কোনটা করা উচিত বা কোনটা নয় আমার কাজ গল্প বলে যাওয়া তাদের চিকিৎসক রাগ করলে আপনি সেদিকে তাকাবেন না আপনার যা সমস্যা আছে মাথা থেকে পা পর্যন্ত বলে যা সেটা আপনার কাজ এখান থেকে কোনটা প্রয়োজনীয় কোনটা অপ্রয়োজনীয় কোনটা দরকার আছে কোনটা দরকার নেই সেটা গ্রহণ করার দায়িত্ব চিকিৎসক আপনার নয় অত উনি যদি রাগ করেন তাতে আপনার কিছু যায় আসে না আমি কিন্তু এইভাবে বলবো অনেকে হয়তো সময় নেই এত কথা বলবেন না এত কথা প্রশ্ন লাভ কি হ্যাঁ আমরা চেষ্টা করব আগে থেকে কনসাইজ করে প্রয়োজনীয় সবগুলি কথা যাতে আমার পাঁচটি বা দশটি সেন্টেন্সের মধ্যে বলা যায় কিন্তু বলবেন সবই যে আমার গত দশ বছর ধরে মাথা ব্যথা আছে দুদিন ধরে চোখে ব্যথা করছে তিন দিন ধরে গলা ব্যথা করছে একদিন ধরে কাশি হচ্ছে আর পেটে ব্যথা আগের থেকে ছিল সবগুলি বলতে হবে কোনটা প্রয়োজনীয় কোনটা অপ্রয়োজনীয় তার সঙ্গে ডায়াবেটিস হাইপারটেশন বলবেন সেটা ডাক্তারবাবু দেখবেন অতএব এখানে একটা কথাই শুধু বলবো যে শুধু একটা ব্লাড রিপোর্ট দেখে বা একটা প্রেসারের রিপোর্ট দেখে চিকিৎসা করা সম্ভব না এটা সব ক্ষেত্রে সত্যি এবং যখনই আপনি কারো কাছে যাবেন এভাবে প্রিপেয়ার্ড হয়ে যাবেন আর একটা আমি সবাইকে বলি যে এটা সবাই ট্রিটমেন্ট ফাইল মেনটেন করবেন বিশেষ করে যারা ক্রনিক ডিজে ভুগছেন আগের বিষয়টা আগে ফাইলে থাকবে একদম লাস্ট প্রেসক্রিপশনটা উপরে রাখবেন আপনার চিকিৎসকে সেটা বুঝতে সুবিধা হবে তাদের মিস হবে না এখন আমি সব বললাম কিন্তু এটাই বলিনি যে আমার তো ব্লাড প্রেসার আছে এটার জন্য আমি দুটো ওষুধ খাই তাহলে কিন্তু ওনার ওষুধ আর আমার আগের ব্লাড প্রেসার ওষুধ মারামারি করতে পারে কারণ আমি যদি মনে করি না উনি তো ইএনটি ডাক্তার ওনার চোখের ডাক্তার ওনাকে ব্লাড প্রেসার বললে কি প্রয়োজন আছে সেটা ওই ডাক্তারবাবু বুঝবেন আপনি নন আপনার বোঝার দরকার নেই আপনার কাজ সব বলে যাবে চিকিৎসকের দায়িত্ব সব সময় ঠিক আছে কারণ আমরা সবাই একসঙ্গে কথা বলি একসঙ্গে সবাই মিলে ঠিক করি আমরা স্বপ্ন দেখি আমরা স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি স্বপ্ন দেখাতে ভালোবাসি এবং সেই স্বপ্নের বাস্তবে পরিণত করতে আনন্দিত হই গর্ববোধ করি এবং সেই স্বপ্ন নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি প্রথম স্বপ্ন এবং নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রয়োজন যেটা আমরা প্রেসে আঠারো জুলাই দু দুই সালে দেখেছিলাম হ্যাপারাইটিস মুক্ত ত্রিপুরা সেই স্বপ্ন আজকেও আমরা কিন্তু আমাদের অন্তরের অন্তস্তরে লালন এবং পালন করি এবং বিশ্বাস করি সেটা একদিন আমাদের সম্ভব হবে তাই লিভার ডিজিজ আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা ক্ষেত্র আস্তে আস্তে আমরা অন্যান্য ডিজিজ কারণ আমরা এখন বুঝতে পারছি যে লিভার ডিজিজ শুধু নিজে একা নয় তার সঙ্গে ম্যাটাবলিক সিনড্রোম একটা বিশাল বিষয় তাই ম্যাটাবলিক সিনড্রোম নিয়ে কাজ করা আমাদের অন্য একটা আমাদের সেকেন্ড একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা 
আমাদের একটা নার্সিং ইনস্টিটিউট রয়েছে আমরা শুরু করেছি এন এম থেকে কারণ আমরা জানি অক্সিজেন নার্স মিড ওয়াইফ ওরাই কমিউনিটি লেভেলে কাজ করে কারণ আমাদের বরাবরই টার্গেট রয়েছে কমিউনিটি লেভেলে কাজ করা মানুষকে মানে একদম পৌঁছে তার দোর গড়ায় পৌঁছে যাও সেখানে পৌঁছে যদি যেতে হয় তাহলে যারা বেসিক লেভেল হেলথ ওয়ার্কার ওদেরকে বেশি করে শিক্ষিত করতে হবে স্কিল করতে হবে আজকের দিনে শুধু শিক্ষা নয় তার সঙ্গে স্কিল জানা দরকার যেমন আজকে আমরা যেই কথাগুলি বলছি এভাবে তুমি এক জায়গায় বসে আছো আমি আরেক জায়গায় বসে আছি যারা শুনছেন তারা আরেক জায়গায় বসে আছেন আজকে দেখে কয়েক বছর আগে হলো একটা হলে আমরা আমাদের একসঙ্গে আসতে হতো তাহলে এই যে সহজ বিষয়টা এটা সম্ভব স্কিলের জন্য ডেভেলপমেন্টের জন্য তাই আগামী দিনের স্বাস্থ্যকর্মীদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা চেষ্টা করছি সেটা আমরা নার্সিং নিয়েই আমরা ভাবছি কারণ আমরা ভাবে চিকিৎসকরা তো করছি নিজেদের মতো করে কিন্তু নার্সিংদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট এবং তার সঙ্গে তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যে প্রিভেন্টিভ বিষয়গুলি নিয়ে কেউ কথা বলেন না অনেক কম কথা বলা হয় আমরা প্রিভেন্টিভ হেলথ তার সঙ্গে স্কিল ডেভেলপমেন্ট এটা চেষ্টা করছি আমরা আগামী দিনে একটা হসপিটাল তৈরি করা আমাদের প্ল্যান রয়েছে এখানে মিশনারি কনসেপ্টে একটা হস চিকিৎসা পরিষেবা হয়তো আমরা দেখব আরো কিছু পরিকল্পনা রয়েছে সেগুলি স্বপ্ন দেখা আমি বলবো এবং আমরা সবাই মিলে স্বপ্ন দেখছি এবং আমাদের সেই স্বপ্নের অংশীদার তোমরা সকলে তোমাদের আমার তোমরা সকলে আমাদের ভবিষ্যৎ তাই আমি তুমি যেটা বলেছিল তোমার এই কথা নিয়ে বলবো আগামী প্রজন্মকে আমি আহ্বান জানাবো চলো আসো আমরা সবাই মিলিয়ে একটা সুন্দর ত্রিপুরা সুন্দর ভারত সুন্দর পৃথিবী তৈরি করি সেখানে আমাদের সবার দরকার আমাদের একটা প্রজন্ম একটা চিন্তা করবে সে পরবর্তী প্রজন্ম সেই চিন্তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে তাহলে কিন্তু পৃথিবী সুন্দর হবে সবাইকে আমার নমস্কার আমার অভিনন্দন ভালোবাসা মানুষের কল্যাণের আরো সুদীর প্রসারী কর্মসূচি হাতে নেবেন আর আপনার ফাউন্ডেশনের সাফল্য কামনা করছেন স্যার আজকে ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ নমস্কার ভালোবাসা শ্রদ্ধা ईश्वर स्वास्थ्य मंगल कमना कर प्रचारितुष्ठान शेष कर लगभग এই অনুষ্ঠানটাকে সাকসেস করার জন্য যারা আমাদেরকে সাহায্য অনুপ্রাণিত করেছেন সবাইকে প্রণাম জানাই শুভ রাত্রি নমস্কার খুব ভালো হয়েছে ধন্যবাদ খুব ভালো বলেছেন